उपदेश बाय Hi. I'm Balu and uh, he's Vinay, my colleague. एक आंध्र हाई का गाली पिल्स कोच. कोंदर के पुलिस लड़ना मिलिट्री वाला ना इलाके उंडाला नहीं कोनी अभी प्रायल उठते कंडल थ्री कुंडली नववा कर दो मीसा लूंडाले इलांटी वैन्नो आयो मीसा उंडाला नदी नी गुरुन चिकादो आदि को आतन गुरुन ची वो कथा तो मदर पड़ता हूँ कुंठना वक्सार वो आतन हो तपस्सु चेष्टा डो घोर तपस्सु आतने कोरी का कानी प्रयोजन वेंटी, राजू मंचे एफिशिएंटे, कानी परिपालना टोटल सुन्यू, कानी आयना तपस्सु चेसी तानो राजा वाला ने मात्र में देवुन वरवड़ गया, यंदु कंटे आतन मंचे परिपालो कुन वाला ने कोर को लेतु, नहीं चेपिंद आर्थो इंदा, <laughs> you all are efficient, 
నో డౌట్ బట్ ఒక సామర్థ్యం ఉన్న ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే ఎఫిషియన్సీ మాత్రం సరిపోదు ప్రొఫిషియన్సీ కూడా ఉండాలి సో వాట్స్ ప్రొఫిషియన్సీ అది ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ మీకున్న విజ్ఞానాన్ని వీలైనంత మేరకు అప్లై చేయాలి దట్స్ ప్రొఫిషియన్సీ ఓ ఉదాహరణ చెప్తాను ఓ క్రైమ్ జరిగింది క్రిమినల్ ఎవరు ఏంటని ఓ చిన్న క్లో కూడా దొరకలేదు నో ట్రేస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ నథింగ్ ఏ నిర్ణయానికి రాలేని పరిస్థితి ఎ స్టేట్ ఆఫ్ టోటల్ అన్సెర్టెనిటీ అండర్లైన్ ద వర్డ్ అన్సెర్టెనిటీ అన్సెర్టెనిటీ ప్లస్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ది టోబ్రాస్ పొలిటీషియన్స్ మీడియా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ పబ్లిక్ అవుట్ రైట్ ఇవన్నీ కాకుండా మన లోపల నుంచి వచ్చే ఒక భావన ఏ ఆఫీసర్ అయినా తడబడతాడు అటువంటి స్థితిలో ఇటువంటి సందర్భాల్లో మీరు ఏమైనా సాధించాలనుకుంటే ఒట్టి రాజుగా ఉంటే సరిపోదు చక్కగా పరిపాలించే రాజుగా ఉండాలి అందువల్ల నేను ముందుగా అందరికీ చెప్పాను బిగుసుకుపోయి ఉండకూడదు నవ్వాలి నవ్వు అందరినీ రిలాక్స్ చేస్తుంది ఈ రిలాక్సేషన్ నుంచే టాలరెన్స్ తయారవుతుంది అప్పుడు ఏదైనా వరం అడిగే ముందు ఓర్పు నివ్వమని అడగాలి నవ్ లెట్స్ గో ఫర్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ టీ తీసుకొని తాగండి రేపు ఇతను గొప్పోడు అయితే అప్పుడు మనం సెల్యూట్ కొట్టాలి అప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చుగా మనకి టీ సప్లై చేసినోడు చూడు నువ్వెలా వెనక నుంచోవలసిన దానివి కావు ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో నీది సెకండ్ ర్యాంక్ అయినా ఇప్పటికీ మీ నాన్న కూలి పనులకు వెళుతున్నాడని ఏదో మ్యాగ్జైన్ లో చదివానే నేను ఐపీఎస్ అయినా సరే మా నాన్న కూలి పనులకు పోవడం ఆనలేదు సార్ దట్ మేక్స్ యూ గ్రేట్ డాడ్ కంగ్రాట్స్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీ సహనాన్ని పరీక్షించిన కేసు ఏదైనా ఉంటే చెప్తారా ఓ కేసు సిబిఐకి వచ్చిందంటే అది కాంప్లికేటెడ్ అయి ఉంటుంది బట్ కొన్ని కేసులు కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తాయి సార్ అలాంటిది ఏదైనా ఓ కేసు ఉంది దట్ వాస్ పెర్ హ్యాస్ ద మోస్ట్ ట్రైంగ్ ఇన్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వన్ బి అవర్ ఫేస్డ్ ఈ నక్షత్రాలను లెక్కించడం అసాధ్యం కదా ఆ కేసు కూడా అలాంటిదే మా బాసు సేతు సార్ తో సహా అందరినీ టెన్షన్ పెట్టింది విన్నారా సేతు రామయ్య గురించి విన్నాం సార్ ఒకసారి మసోరీలో కలిసాం సేతు సార్ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నారు హెడ్ క్వార్టర్స్ లో బేని బీడి విచ్చి వస్తారు చూస్తారు తేరు చేస్తారు అదే సేతురామయ్య సార్ ఆ కేసు సేతు సార్ ని కాస్త కుస్త కన్ఫ్యూజ్ చేయలేదు దాని నుంచి ఆ కేసు నుంచి మంచి గుణపాఠం నేర్చుకున్నారు సిబిఐకి ఏదైనా చేయగలమన్న అహంకారం ఉండేది అది ఇప్పుడు లేదు ఆ లెవెల్ కి దెబ్బల మీద దెబ్బలు తగిలే ఆ కేసు స్టార్ట్ అయింది ఢిల్లీ నుంచి ఫ్లైట్ లో ఆ రోజు మిగతా ప్యాసింజర్స్ తో పాటు స్టేట్ మినిస్టర్ అబ్దుల్ సమదు ఆయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీ అన్మరు ఉన్నారు మినిస్టర్ కి గుండెల్లో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చింది మంత్రి గారి మరణం సహజ మరణం అని ఫ్లైట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నమ్మారు మేము కూడా అదే నిజం అనుకున్నాం కానీ ఆ తర్వాత మేము జరిపిన ఎంక్వైరీలో ఆయన చంపబడ్డారని తెలిసింది నాకు ఇప్పటికీ నమ్మశక్యంగా లేదు 
నిన్నటి వరకు అందరికీ తోడుగా ఉన్నారు ఇవాళ లేరు రాజకీయాల్లో ఆయన పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైంది ఆ గ్యాప్ ని ఎలా ఫిల్ చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు ఒంటరి వాళ్ళం అయ్యామని బాధపడకండి మేమందరం ఉన్నాం ధైర్యంగా ఉండండి మంత్రి గారి మరణంలో ఏదో గూడు పుట్టాని ఉందని కొందరి అనుమానం ఆ తర్వాత జరిగిన మరణాలు దాన్ని నిజమని తేల్చాయి ఆ మరణాలు తర్వాత బ్యాస్కెట్ కిలింగ్స్ గా పేరు పొందాయి అఫ్కోర్స్ మీరు వినే ఉంటారు బ్యాస్కెట్ కిలింగ్స్ అనే పేరు ఆ రోజులో కొందరు వాటి గురించి చదివి ఉండొచ్చు బట్ మీరు చదివింది విన్నది కూడా యథార్థం బ్యాస్కెట్ లో రెండవదిగా వచ్చింది ఒక మ్యాన్ మిస్సింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఆయన కనిపించకుండా పోయింది ఇవాళ్ళతో రెండు రోజులైంది సార్ ఏంటి ఆయన పేరు ముత్తు కోయ వయసు ఇరవై నాలుగు ఇల్లెక్కడా ఇక్కడ రైస్ మిల్ కి దగ్గర రైస్ మిల్ కి దగ్గర ఏం చేస్తుంటాడు చనిపోయిన మంత్రి సమత్ గారి బిజినెస్ స్టాఫ్ గా ఉండేవాడు బాస్కెట్ కిల్లింగ్స్ లో తర్వాత మినిస్టర్ సమత్ గారి పర్సనల్ డాక్టర్ పేరు పొందిన కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వేణు కాలితో తన్నుండొచ్చు సార్ తోసెస్ ఉండొచ్చు లేదా జారి పడి ఉండొచ్చు డమ్మి టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరితను సార్ డాక్టర్ వేణు గారు డ్రైవర్ ఇతను గుర్తుపట్టావా వేణు గారు సార్కి ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉందా సార్ రెగ్యులర్గా వెళ్ళరు మా సార్కి ఏమైంది సార్ పోస్ట్ మార్టం అవని బాసురన్ ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ రచయిత యాక్టివిస్ట్ చిత్రకారుడు అన్ని మిస్టర్ బాసురన్ మినిస్టర్ సమద్ గారి డాక్టర్ వేణు గారి మరణాలలో మీకు అనుమానం రావడం కారణం సందేహమే కదండి అన్నిటి కారణం మంత్రి గారు చనిపోయారు మంత్రి గారు పర్సనల్ డాక్టర్ ట్రక్కింగ్ లో చనిపోయారు ట్రక్కింగ్ చేస్తూ కాల్ స్లిప్ అయి వాళ్ళ అలాగే కథలు అల్లుతారు మంత్రి గారి పిఏ ముత్తు మిస్సే చాలా రోజులు అవుతుంది ఎంక్వైరీలో ఏ ఆధారాలు దొరకలేదు అనుమానాలు రావా మరి మినిస్టర్ సమద్ సీఎం గారు కలిసి ఢిల్లీకి ఎందుకు వెళ్లారు అని మీరు అడిగినట్టు నాకు బాగా గుర్తుంది ఎందుకు అలా అడిగారు అనుమానం వచ్చింది కాబట్టి అడిగాను సీఎం మినిస్టర్ సమద్ ఢిల్లీ నుంచి కలిసి రావాలి కదా కానీ సీఎం రాలేదు కదా వాడు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు పత్రికల వాళ్ళు ఏమైనా అనొచ్చా పోస్ట్మార్టం చేయకుండానే చెప్పచ్చు సార్ చంపి ఊరేశారని కరెక్ట్గా అని సార్ ప్రత్యేకంగా ఆత్మహత్య నోటు ఏమీ లేదు కనుక సార్ అతన్ని కొట్టి ఉరేసి చంపారని అప్పుడే చెప్పలేం కదా సార్ డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఛానల్కి రండి మీరే స్ట్రాంగ్ గా చెప్పాలి చంపేసి ఊరి వేశారని ఇతను యాక్టివిస్ట్ కదా అవును సార్ మినిస్టర్ సమత్ చనిపోయినప్పుడు కూడా వీడు అరిచరిచి గోల గోల చేశాడు డాక్టర్ వేణు చనిపోయినప్పుడు కూడా అది మీడియా కట్టు కదా ఏంటుంది లేదు ఇతను నాకు బాగా తెలుసు కొంచెం జనూనే అందుకే శత్రువులు ఎక్కువ ఉన్నారు అయితే చంపిన వాడిని కనిపెట్టి వాడికి మీరే శిక్ష విధించండి పదండి లోకమన్స్ 
నో ఆ అమ్మాయి ఎవరంట సార్ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పింది బాస్కెట్ లో తర్వాతి మరణం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ది సిబిఐ ఈ కేసులో ఎంటర్ అవ్వడానికి కారణము ఆ మర్డర్ కేసు నిలబడి ఉన్నది కొచ్చి మున్సిపల్ టౌన్ హాల్ ముందు కేరళ పోలీసుల్లోనే ఎంతో నిజాయితీ గల ఆఫీసర్ గా ఉండేవారు సిఐ జోస్ ఆయన మరణానికి చింతిస్తూ కేరళ ముఖ్యమంత్రి మిగతా మంత్రులు ప్రకాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు చూసింది పోలీసులు చెప్తే డబ్బులు ఇస్తారక్క ఎందుకు చిపోరా ఇస్తారక్క నువ్వు దాగు వేడిగా ఎవరా ఏంటయ్యా ఇలా నిద్రపోతున్నా రెండు రోజులు అయింది నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి బుధవారం కోడికోటై అక్కడ నుండి కాసరకోటై ఎస్పి శ్రీజిత్ గారి కూతురు పెళ్లికి వెళ్ళాను అటు ఇటు తిరిగి అలిసిపోయాను సర్లే గానీ అక్కడ నువ్వు కనిపించలేదు ఏంటి రావడానికి వీలుపడలేదు మేము తిరిగి వస్తున్నప్పుడే జోస్ మోన్ గురించి తెలిసింది చాలా బాధేసింది సార్ డీజీపీ వస్తున్నారంట అడిగినప్పుడు ఇవ్వకుండా నువ్వే తాగు సారీ సార్ నిజంగానే నన్ను తాగమన్నారు అనుకున్నా సారీ సార్ ఎవడరా వీడు వీళ్ళు జోస్ భార్య కొడుకు సార్ ఇట్ వాస్ స్పిచ్ డాక్ సార్ అందువల్లే వెహికల్ ఏదని ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాం హిట్ అండ్ రన్ పాసిబుల్ వాస్ అ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఆనెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ నో ఎక్కడేంటయ్యా పని 
జోస్ కొన్నాళ్ళు సిబిఐలో డిప్యూటేషన్ లో ఉండేవాడు కదా నువ్వు ఏం చూసావో అది సత్యదాస్ సార్ కు చెప్తే చాలు ఆయనే ఈ కేసు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయితో పాటు నువ్వు వెళ్ళు రామ్మా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే పోలీసులు డబ్బులు ఇస్తారని నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు వద్దు సార్ నిన్న అక్కడ చూసినందు వల్లనే రూమ్ లో ఉన్న ఆ వ్యక్తి లైట్ ఆఫ్ చేశాడు అది నిజమేగా అవును సార్ అపరాజిత అదేగా నీ పేరు అవును సార్ ఆ కిటికీ దగ్గరేగా నువ్వు అతను చూసింది అవును సార్ చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంది నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సిఐ జోస్ మోన్ తెలుసు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ సార్ ఇంట్లో నేనే పేపర్ ఇస్తూ ఉంటాను నాతో చెప్పడం తోటి నీ బాధ్యత తీరిపోయింది ఈ విషయం మరెవరికి చెప్పకూడదు విన్నావుగా వెళ్ళు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఆ సిఏ జోస్మోన్ మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నుంచి సత్యదాస్ ని తప్పించాలి సార్ వై హీస్ కరప్ట్ సార్ జోస్మోన్ ఫ్యామిలీకి న్యాయం జరగదు సార్ యు నో సార్ హీ ఇస్ హైలీ కరప్ట్ నాకు అలా అనిపించడం లేదు ఇప్పుడే కదా ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టాడు ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ సార్ నో 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 డోంట్ టాక్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హెట్ రెడ్ టువర్డ్స్ హిమ్ లెట్ us see ఆ బాబు నేను స్పాట్ కి వెళ్తున్నా నువ్వు అక్కడికి వచ్చే బండి దీవయ్యా జోసుకున్నంత మంది శత్రువులు ఇంకెవరికి ఉండరు శత్రువులంటే నీ ఉద్దేశంలో ఎవరు శత్రువులంటే ఈయన వల్ల బాధపడ్డవారు ఇంకా లోతుకెళ్తే లెక్కలు పెరుగుతాయి ఏమైనా గాని చెప్పు బాస్కెట్ కిల్లింగ్స్ విని విని ఆ పేరు ఇప్పుడు కామన్ అయింది చూడు అక్కడ జరిగిన మరణాలకి ఏదో ఒక సంబంధం ఉందని అనుమానం ఉందని మొదటిసారి చెప్పింది విసిల్ బ్లోవర్ జర్నలిస్ట్ బాసురన్ వాడు చెప్పినవన్నీ పేపర్స్ లో రావడానికి ముందే విసిల్ ఊది వాడే పోయాడు ఆ తర్వాత విచారానికి దిగిన జోస్ కూడా పోయాడు మనము పోతామని భయంగా ఉందా బాసురం చెప్పిన వాళ్ళంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు బాస్కెట్ కిలింగ్స్ ఇప్పుడు నైట్ మేర్ కదా దాస్ అందుకని ఎవరు చెప్పినా సరే ఈ ఎన్క్వైరీకి నన్ను పిలిపించినందుకు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్లు ఏమీ అక్కర్లేదు బాబు నేను నిన్ను వదిలేస్తాలే నిన్ను మాతో చేర్చుకోమన్నతో నేను ఏదో కారణం చెప్పుకుంటానులే థ్యాంక్స్ నేను వెళ్ళిపోవడం మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుందా చాలే పోరా భయంగా ఉందా ఇక్బాల్ నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అయ్యో నాకు భయం అంటే ఏంటో తెలియదు సార్ బండిది వెళ్దాం చనిపోవడానికి నాలుగు నెలల ముందు సిఐ జోస్ ఇరవై ఏడు ఇసుక లారీలను పట్టుకున్నాడు అందులో పద్దెనిమిది లారీలు శామనే ఒక ఇసుక కాంట్రాక్టర్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు ఇంతకు ముందు కూడా శామ్ ఇసుక లారీలను జోస్ ఎన్నో సార్లు పట్టుకున్నాడు శామ్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అనుకుంటాడు సార్ ఆ రోజు పట్టుకున్న లారీల్లో మిగతా తొమ్మిది లారీలు సుభాష్ చంద్ర అనే ఇసుక కాంట్రాక్టర్కి చెందినవి అంతకు ముందు కూడా సుభాష్ చంద్ర లారీల్ని జోస్ గారు పట్టుకున్నారు సుభాష్ చంద్ర మీకు తెలిసిన వాడే స్నేహితుడు కూడా తెలుసురా అది నాకు కూడా తెలుసు అయినా నాకు ఎలాంటి భయం లేదు సుభాష్ నాకు తెలిస్తే ఏంటి తెలియకుంటే ఏంటి నువ్వు చెప్తే నాకు ఇసుక దొరకదానా నీ ఉద్దేశం నీకు లేదో జోస్ అంటే పగా ప్రతీకారం అయ్యో సార్ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు 
చిన్న విషయాన్ని ఎందుకంత పెద్ద చేస్తారు సారీ సార్ సుభాష్ గురించి నాకే చెడు అభిప్రాయం లేదు ఇసుక శ్యామ్ విషయంలో ఒట్టి సందేహం మాత్రమే కాదు దేర్ ఆర్ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ నువ్వు బండిని తిన్నగా ఇంటికి తీసుకుపో ఓకే సార్ వెంటనే వాడి కస్టడీలోకి తీసుకోవాలి శ్యామ్ని ఎస్ సార్ వీలైతే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరితోనైనా చెప్పించండి ఇది ఎంక్వైరీ చేసే ఆఫీసర్ నెంబర్ మీ భర్త బయటికి రావాలిగా శామ్ ఎక్కడుంటే వచ్చి అరెస్ట్ చేశారు ఇంట్లో ఉండ కానీ నిన్న రాత్రి కానీ అరెస్ట్ కాదని చెప్పారు మరి అది హలో నా పేరు ఫాదర్ జేమ్స్ జార్జ్ తగిడియల్ నేను ఫోన్ చేసింది మీరు కస్టడీలోకి తీసుకున్న ఆ శామ్ వదిలేదు దొంగలకి దోపిడీ గాళ్ళకి ఒకళ్ళ తప్పుకోవడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదా ఫాదర్ ఆ చెత్త నా కొడుకు మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకరిని బండి తొక్కుతూ చంపించాడు వాడిని వదలాలా నువ్వు నన్ను చాలా తక్కువ అంచనా వేశావు అందుకే ఈ పని చేయించావు నా అన్వేషణలో నువ్వేం తప్పు కనిపెట్టావే సార్ మనం ఆ టీ కొట్టు మనం అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాం నువ్వు మాట్లాడుకో సిబిఐ వాళ్ళు ఏం చించుతారో నేను చూస్తాను పిచ్చి అంతా రెడీగానే ఉంది మ్యామ్ అది ఒక కాపీ తీసి అది వస్తుంది ఓకే చూద్దాం సరే మేడం వెయిట్ చేస్తుండండి టైం వచ్చినప్పుడు పిలుస్తాం కంగ్రాచులేషన్స్ అద్భుతంగా వాదించావు పోలీసు వాళ్ళంతా సిబిఐ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ అంటూ అదరగొట్టావు కంగ్రాట్స్ కొంతమంది శత్రువులు నమ్మక ద్రోహులు నా చుట్టూ ఉంటూనే ఉన్నారు బట్ భార్య భర్తని శత్రువును చేసినప్పుడు సూపర్ చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమిక్రీ లాంటివి ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు మేడం మేము ఇవాళ్ళ అటో ఇటు తేలిపోవాలి ఈ ఇంట్లో ఇక నువ్వో నేను ఒక్కరే ఉండాలి ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నేను చెప్పేది వింటారా ఇటువంటి కేసు నాకు వచ్చిందని నేను ముందే చెప్పాను ఈ కేసును టేకప్ చేయడం నేను చెప్పానుగా సీనియరేనండి నాకు ఈ కేసు అప్పగించారు కంపల్ చేసినప్పుడు కాదని లేకపోయాను పోతే నేను అపీర్ అయింది మీకు ఆపోజిట్ గా కాదు స్టేట్ ఆపోజిట్ గా ఏ కల్మషన్ లేకుండా ఈ కేసు ఎంత హానెస్ట్ గా డీల్ చేస్తున్నా తెలుసా నీకు నీ బాస్ కి అదంతా నాశనం చేశారు కదా ఎంత హానెస్ట్ గా ఉన్నా కూడా ఈ కేసు లో మీరు గెలవబోయేది లేదు నువ్వెవరే పుస్కి అజ్జపడానికి చెప్పేది పూర్తిగా విని మాట్లాడండి ఐదారుగురు ఇసుక మాఫియా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్లలో ఒక్కడే కస్టడీలోకి తీసుకున్న శామ్ మాఫియా మొత్తం సిఐ జోస్ కి శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కడిని మాత్రం కస్టడీలోకి తీసుకున్న కారణం ఇసుక మాఫియాలో దొరికిన సుభాష్ చంద్రని సేవ్ చేయడానిక అతన్ని సేవ్ చేయడానికి శామ్ ని పావుగా వాడుకున్నారని చెప్తున్నారు వాళ్ళెవరో కాదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లే ఎంక్వైరీ చేసి చూడండి తర్వాత నాకు చెప్పండి ఇసుక మాఫియా ఏం కాదు శామ్ కి వ్యతిరేకంగా సేకరించి పెట్టుకున్న ఎవిడెన్సెస్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని నిరూపించడానికి ముందే చెడగొట్టా నేనేమి చెడగొట్టలేదు మనసులో ఉన్నదేదో అక్కడే ఉంచుకోండి ఎందుకో పీకో తినడానికా యావండి ఈ కేసులో మీరు గెలవడాన్ని చూడడం కన్నా సిబిఐ ఓడిపోవడం చూడాలి ఇంతవరకు ఓడిపోలేదన్న అహంభావం ఉంది వాళ్ళకి అన్నట్టు సిబిఐ చుట్టమా నాకు 
ఇక్కడున్న సాక్ష్యాలు లేకుంటే వాళ్ళు తెలుస్తారా వాళ్ళది కనిపెట్టేస్తే కనిపెట్టకుండా ఉండడానికి మాక్సిమం ట్రై చేయాలి ఇంతవరకు దొరికిన సాక్ష్యాధారాలు సిబిఐకి ఇవ్వకండి అట్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ చూడండి బయట ఉన్న వాళ్ళకి డౌట్ రాకూడదు నవ్వుతో చంపే విద్యని మీరు నేర్చుకోవాలి ఈ కేసులో మీరు గెలవడం మీతో ఉన్న వాళ్ళకే ఇష్టం లేదు బట్ సిబిఐని ఓడించాలనుకుంటే మొత్తం ఫోర్స్ మీ వెనకాల ఉంటుంది ఓడిపోయి కేసు గెలవచ్చు ఆలోచించండి నాకు అప్పుడే దీని రుచి అంటే బాగా తెలుసు మేడం చెప్పింది కరెక్టే మన పోలీసులందరూ సిబిఐ ఓడిపోవాలనే కోరుకుంటారు ఎవరా ఈ సిబిఐ ని కనిపెట్టింది ఎవరు తెలుసు సార్ నెహ్రూనో గాంధీనో ఎవరా వింటారు ఆ కాలం నుంచే ఉంది నువ్వట చెప్పావు లేదో వాడు ఇట్టా వచ్చేసాడు వీడికి ఊరి కానీ జీవిత కాదు కానీ తప్పదనుకున్నా తప్పించుకున్నావుగా నేనేం చేశాను సార్ ఏం చేసావో నీకు తెలియదా కొంతకాలం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కో అదే మంచిది ఒకవేళ సిబిఐ నిన్ను పట్టుకుంటే ఇదిగో ఇలా ఉండదు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ నిన్ను నానా రకాలుగా చిత్రహింసలు పెట్టాకే ప్రశ్నిస్తారు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువైంది సిబిఐ ని ఓడించాలి మనం చూడండి పోదండి పోదండి మిస్టర్ సారీ సార్ అయితే ఓదొద్దా పోతే సార్ కావాలి సార్ నేను ఇప్పుడు ఊది ఆకే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తా రాలేదేంటి మిషన్ చెడిపోయినట్టుంది సార్ అవును సార్ సార్ బాలు మీరు సమాధానం ఏం చెప్పట్లేదు అన్నీ సిబిఐ చూడాలంటే ఎలా సార్ ఇప్పటికే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ స్టాఫ్ ఏమో తక్కువ మేమంటే కిటన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని మీకు తెలుసు కదా ఐ అగ్రీ పోలీసుల తరపు నుండి వ్యతిరేకత తప్పకుండా ఉంటుంది మరెందుకు సార్ ఈ తలనొప్పి కారణం ఉంది ఓపెన్ గా చెప్తాను స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అఫీషియల్ సార్ సిఏ జోస్ మరణం యాక్సిడెంటో లేక మర్డర్ క్లియర్ గా తెలియలేదు కానీ మా సత్యదశ నడే అతనికి ఏది అనుకూలంగా ఉంటుందో దాని తగ్గట్టు మార్చుకుంటాడు టు కరప్ట్ అండ్ అఫీషియల్ కరప్ట్ టు ద కోర్ ఇప్పుడు కూడా ఒక అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నాడు పేరు శామ్ ఇసుక కాంట్రాక్టర్ ఈ వ్యక్తి నాకు తెలుసు నేను ఇల్లు కట్టినప్పుడు వీడే ఇసుక సప్లై చేశాడు ఇసుక మాఫియాలో సడన్ గా కోటీశ్వరుడైన పరమనీచుడు వీడు వీడిని సత్యజాసు పట్టుకుని పిండిలోపు కేసు సిబిఐకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని సంతోషపడుతూ ఉంటే మీ తరపు నుండి కోర్టుకి వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ వచ్చింది ఈ కేసుని టేకప్ చేయడం మా వల్ల కాదు అని చెప్తూ ఇన్ఫాక్ట్ మిస్సెస్ జోస్ ని నేనే బలవంత పెట్టాను కేసుని సిబిఐకి అప్పగించండి అని పిటిషన్ వేయమని బాలు వర్క్ లోడ్ పిటిషన్ ని వెనక్కి తీసుకోండి జోస్ ఫ్యామిలీకి న్యాయం జరగాలి మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా సరే నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ప్లీజ్ రీవిజిట్ యువర్ డిసిషన్ ప్లీజ్ ఉన్నితాన్ గారిని కలిసి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చింటాడు అయ్యో పాపం ఐజీ అన్న గాడ్ ఫాదర్ కదా ఈ కేసు ఎవరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా విచారణ ముగించడానికి ఎవరైనా సరే నా అనుమతి కోసం రావాలి రోయ్ ఎంతగానో చెప్పి చూశాను సార్ ఆయన గారు ఒప్పుకోవడం లేదు బాగా ప్రెషర్ ఇస్తున్నారు ఏ నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నాను స్టాఫ్ ఏమో తక్కువ ఓహో వస్తాను సార్ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకుందాం అదే మంచిది ఓకే సార్ ఓకే ఎంతవరకు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మీడియాలో చూస్తుంటారు లేక పేపర్లో చదువుంటారు కానీ ఇక జరిగే విషయాలు మీరు విని ఉండే అవకాశమే లేదు 
ఎందుకంటే సిబిఐ వాళ్ళ మీడియా ప్రెజెన్స్ లిమిటెడ్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఈ కేసులో సిబిఐ వాళ్ళ విచారణ ఢిల్లీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఐ విల్ మీట్ దే ఓకే బాస్కెట్ కిల్లింగ్ కేసు టేకప్ చేద్దామా వద్దా అని చిన్న కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నారు కదా మీరు సార్ సేతను కూడా రానే ఉంటాడు సార్ ఆ తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం ప్రయాణం రోజేగా బాస్కెట్ కిల్లింగ్ హత్యలకి ప్రారంభం అందులో ఎవరికి ఎలాంటి సందేహం వద్దు సార్ వాళ్ళు వచ్చింది సిబిఐ ని కలవడానికి సిబిఐ నుంచి వాళ్ళని కలిసింది సేతు వాళ్ళు ఎందుకు సార్ వచ్చారు అది చెప్తాంలే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ద మనీ యూ సెండ్ త్రూ మన్సూర్ ఇన్ రిటర్న్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ బై గాడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ మన్సూర్ బీయింగ్ యువర్ రిలేటివ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ మన్సూర్ బీయింగ్ యువర్ రిలేటివ్ అసలు ఎవరి మన్సూర్ ఈ ఎనికి దూరపు బంధువు ఎవరో బ్రెయిన్ వాష్ చేసి వాణ్ణి చెడగొట్టారు రిలేటివే గాని మా మధ్య ఎటువంటి సంబంధము లేదు మేము కలుసుకొని చాలా ఏళ్ళైంది ఇటువంటి వాళ్లతో సావాసం చేస్తున్నాడని నాకు తెలిసింది వేరే వాళ్ళు చెప్పడంతోనే దీని గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిస్కషన్ ఏమైనా జరిగిందా సార్ లేదు నా మినిస్ట్రీలో ఎంతో ఎఫిషియంట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నమ్మకస్తుడు ఈయనే కానీ కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఈయన ఎంతో మందిని టెన్షన్ పెట్టారు పోలీసులు మాత్రమే కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లోనూ ఎల్డి క్లర్క్ నుంచి సెక్రటరీ లెవెల్ వరకు అందరినీ ఏడిపించారు మరి ఎలా నమ్మి పోలీసులకు చెప్పగలరు ఈ న్యూస్ కనుక లీక్ అయిందంటే దాంతో ఇతని భవిష్యత్తే కాదు మినిస్ట్రీ మొత్తం షివర్ అవుతుంది మీ మీదే నమ్మకంతో వచ్చాం ఏదో చేసి గట్టెక్కించాలి ఇలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నట్టు హోమ్ మినిస్ట్రీలో కూడా రిఫరెన్సెస్ ఏం లేవు ఫేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నేనేం చెయ్యాలి ప్రస్తుతానికి ఏం చేయక్కలేదు నేను నా రూట్లో కొంచెం ఎంక్వైరీ చేస్తాను జోస్ కేసు విచారించమనేగా కోర్టు ఆర్డర్ అవును సార్ నౌ ప్రొసీడ్ విత్ దాట్ మిగతా తర్వాత చూద్దాం సార్ హౌ ఈస్ యువర్ టీమ్ వినాయ్ సుధీర్ అనిత ఎప్పట్లాగే ఆఫీస్ కు బయట ఉంటాడు విత్ మొబైల్ ఇక్కడ టెన్షన్ కాస్త తగ్గాక నేనే డైరెక్ట్ గా వస్తాను హోమ్ ఫుడ్ ఉంది తింటావా థ్యాంక్ యూ సార్ సుప్రీంకోర్టు డిసిజన్ ఒకటి ఉంది అన్ఆరైజ్ డిటెన్షన్ గురించి స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ వర్సెస్ రామ్ లాల్ యాదవ్ దాన్ని వెతికి పెట్టు నేను వెతికి తీసి పెడతాను మ్యామ్ ఇది మొత్తం డ్రాప్ తీయండి చెప్పు ఏది నన్ను చూడని ఈ వేలే అనుకుంటా సిబిఐ ఒక పెటిషన్ ఫైల్ చేసిందని చెప్పాను కదా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్తూ ఇవాళ వాపస్ తీసుకున్నారు మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద జాబ్
ಹಿಡಿದೀರ ಎಸ್ ಮೀರು ಬಲವಂತ ಬೆಟ್ಟಾರ ಸಿ ಬಿ ಐ ನಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಪಿಟಿಷನ್ ವೆನಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೊಮನಿ ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಿ ಕಾಕುನ ಅಡುಗತಾನ್ ಸರ್ ವಾಳು ಮಾ ಕುತ್ತರಿ ಚೆಪ್ಪಿನಾ ಕೂಡ ಈ ಕೇಸ್ ನ ವಾಳಕ್ಕೆ ಅಪಗಿಂಚಡ ನ್ಯಾಯಂ ಕಾದು ಯು ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಐತೆ ನನ್ನ ಮಾರಿಸ್ತೆ ಸರಿಪೋದಾ ಅದಿ ಸರಿಪೋಕುಂಟೆ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇವನ್ನಿ ಉನ್ನಾಯ ಗದಾ ವಾಳ್ಳ ಅವರೇನಾ ವೇಳಕಂಟೆ ಬೆಟ್ರೆ ಇದಿ ಸರಿಪೋದು ಅನ್ನಟ್ಟು ಅನ್ನಿ ಕೇಸ್ಲು ವಾಳಕೆ ವೆಳ್ತುನಾಯ್ ಈಗಪೈ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಯರನ ಚಚ್ಚಿನಾ ಕೂಡ ಅದಿ ವಾಳಕೆ ವೆಳ್ತುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಕೇಸ್ಲು ಸೋಪು ದುಬ್ಬಿನ ಅದ್ದೋ ದೊಂಗತನಾಲು ಇವಿ ಸರಿಪೋತಾಯಾ ಸರ್ ಮನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸ್ಲಕಿ ಅವನು ನಾಕು ತೆರಿಗೆ ಅಡುಗತಾನ್ ಸರ್ ಎಂದಕನ್ ಸರ್ ಈ ಸಿಬಿಐ ಕಿ ಇಂತ ಮೋಜು ಗೌರವ ಒಕಟಮ್ಮಿ ಇಕ್ಕಡ ಒಕಟಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಡ ಡಮ್ಮಿ ಟು ಡಮ್ಮಿ ಐದು ಅಡುಗಲು ಐದು ಅಂಗುಳಾಲು ಇದಿ ಜಪಣಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಕ ಸರ್ ಇಂತ ಮೇಧಾವಿತನ ಟೇಪು ಟೈಲರ್ ಚಾಲುಗ ಈ ತಲ್ಚುಕುಂಟುಂಟೆ ಬಾದಗಾ ಉಂದ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಯವರು ಎಕ್ಕಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಿನಾ ದನ್ನ ಮುಗಿಂಚಾಲಂಟೆ ಇದಗೋ ನೇನ್ ಚಪ್ಪಾಲ್ಸಿಂದೆ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಡು ಮಿಕ್ ತೆಲಿದು ಕದು ತೆಲಿದು ಅಡಿಗಿನಾ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಡು ಸರ್ ಎನ್ನಾಳ ಇಂದ ವೆಳ್ಳಿ ಪೈ ಅ 2 3 ರೋಜುಲೇ ಇಂದ ಮೇರೆ ಎಕ್ಕಡ ವೆತಕ್ಲೇದಾ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಿ ವೆತಕ್ಕಲೋ ಏನ್ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಂಗ ಚೆಪ್ತನಾರು ಈ ಬಡ ಅಬದ್ದು ಚೆಪ್ತನೆ ಹ್ಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೇ ಅಲರ್ಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಹ್ಮ್ ಕೂರ್ಚೋಂಡಿ ಕೂರ್ಚೋಂಡಿ ಏಂಟಿ ವಿಶೇಷ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೋಸಮನ್ ವಚ್ಚಾರ ಸರ್ ಜೋಸ್ಗರ್ ಕೇಸ್ ಓ ಜೋಸ್ಗರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ದಾನೆ ಉಂದೆ ಅನ್ನಿ ದಿಸ್ಕೊಚಿಬು ಮತ್ತ ವಿಚ್ಚಿಸೆ ತಾಗಡನೆ ಗೇಮ್ ಗಾವಾಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಸೋಡಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೇದಂಟೆ ತಾಜಾಗಾ ಉಂಡೆ ಚೆರುಕು ರಸನ್ ತಾಗುತಾರೆ ಏಂಟಿ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದು ಬೈಟ್ ತಾಗೇ ವಚ್ಚಾಂ ಶ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಇಂದ್ರು ಏ ಲೀವ್ ಸರ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಏವೋ ಕೊನೆ ಫೋಟೋಲು ಉನ್ನಾಯ ಅಂತೆ ಅದೇ ಮೇ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಲೋಗಾನೆ ಸಿಬಿಐ ವಾಳ್ಳು ಕೇಸ್ ನ ಹೈಜಾಕ್ ಚೇಸರ್ಗ ಒನ್ನವೇಗ ಮೇ ಮೆವಗಲ ಮೇರೆ ವರ್ನಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಲೋಕ ತೀಸ್ಕೊಲೇದಾ ಓ ವಾಳ ವೆನಕಾಲ ಬಡಿ ಪಟ್ಟಕುನ್ನ ಏ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡದನೆ ಮೇ ಕಸ್ಟಡಿ ಲೋಕ ತೀಸ್ಕೊಲೇದು ಒಗಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತೆ ಸರಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಆ ಒಕ್ಸಾರ ಆಗಂಡೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಈ ಕೇಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಡ ಉನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಏ ಉಂದಿ ಒಂಟಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗು ಅಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೋತೆ ಅಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಚಿನ್ನ ಸರ್ ಹೊಸರ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಿ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಇದೆ ನೇರಗ ಪೋವಾಲಿ ಆ ತಿರ್ಸೋ ಈ ನೀಗ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಚೈ ಸರಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನೀ ವಸ್ತುನ ಅವ ನೂ ಚೆಪ್ಪಿನ ರೂಟ್ ಲನೆ ವಸ್ತುನ ಆ ಇ ಪ್ರೋಚೆಸ್ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಸಿಬಿಐ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಿ ಬೈಟ ನೇನು ಒಸಾರಿ ಕಲ್ಸಾನ್ ಸರ್ ಆ ರೋಜು ಸಿಎಂ ಗಾರ್ನಿ ಮಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಾರ್ನಿ ಸಾಗನಮಟಾನಿಕ್ ಮೀರು ಒಚ್ಚಾರ್ ಕದಾ ಅಪ್ಪುಡ ನೇನು ಆ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕನೇ ಉನ್ನಾನ್ ಸರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂದು ಹೇ 
ಅದಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚನಿಪೋಗಾನೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೋ ಒಕಳ್ಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನಿಪೋಯಾರು ಆ ತರವಾತ ಎವರೋ ಒಕ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರಾವಡಂ ಸಹಜಮೇ ಮೀಕೇವೇನ ಅನುಮಾನ ಉಂದಾ ಹ್ಮ್ ಅಂತಕ ಮುಂದೆ ಆಯನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೇದಿ ಅಮ್ಮ ಹ್ಮ್ ಆ ರೋಜ ಚಿನ ಕಾಲ್ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪು ಮಾ ವಾರು ಚನಿಪೋಯಿನ ತರವಾತ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕಾಲ್ ಚೇಸಾರು ಕಂಡು ಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿ ಜೇಡಾನಕಿ ಪಳ್ಳಲ್ಲೋ ಒಕಡು ಮಾತ್ರ ಚಾಲ ಕೋಪಂಗಾ ಮಾಟ್ಲಡಾಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಾವಾಲ್ಸನ ವಾಡೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಾಡು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ ಕಾಕೊಂಡ ಸತ್ರುವಲಂಟು ಚೆಪ್ಪುಕೊದಕ ವಾಳುನ್ನಾರ ಚವರು ಲೇರ್ ಸರ್ ಕೊದಿ ರೋಜಲ ಮುಂದು ಓ ಕತನ ಕಾಲ್ ಚೇಸ ಅಡಿಗಾಡು ಆಯನ ಚಾವಲೋ ಅನುಮಾನಂ ಗಾನಿ ಫಿರಿಯದ ಗಾನಿ ಉಂದಾನಿ ಆ ಫೋನ್ ಚೇಸನ ಅತನು ತನ್ನ ಪೇರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅನೆ ಅವನ ಚೆಪ್ಪೇಡ ಲೇದು ಅಡಿಗಾನು ಕಾನಿ ಟಕ್ಕನಿ ಕಟ್ ಚೇಸಾಡು ಏನಪ್ಪ ನುಚು ಫೋನ್ ಚೇಸಾಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಲೋ ಎಂದಕು ಮನ್ಸೂರ್ ಗುರಿಂಚ ಅಡಿಗಾರು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಏಂಟಿ ಹ್ಮ್ ಇಸ್ತನ್ ಸರ್ ಇಪಡೆ ಆ ಮಿಸೈನ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೇರ್ ಏಂಟಿ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೆ ಆಲಿನಾಲ್ ಸರ್ ಸಿಟಿ ಲೋ ತನೆ ಅನ್ನಿ ಪಲ್ಲ ಚೂಸ್ಕುಂಟಾಡು ಈ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ಇಲ್ಲ ಉನ್ನಟ್ಟೊಡಿ ಕನಪಡಕೊಂಡಾ ಪೋವಡಾನಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೇನ ಕಾರಣಾಲ ಏವನ ಉನ್ನಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲಂಟಿವಿ ಅಟ್ವಂಟ್ ವೇ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನಿಕ ಒಕ ನೆಲ್ ರೋಲ್ ಮುಂದು ನಿಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಐನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ ಅಮ್ಮ ಐತೋನೆ ಅದಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನಿಕ ಕಾರಣ ಐ ಉಂಡದು ಹ್ಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣು ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಲೋ ಉಂಡಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಿಂದ ಪಡ್ಡಾಡ ಕದು ಅವನ್ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಕಾಲು ಜಾರಿನ ಪಡ್ತಾರು ತೋಸೇಸಿನ ಪಡ್ತಾರು ನೀಕೆ ಏನು ಬಿಸ್ತೋಂದಿ ನಾಗ ತೆಲಿಡನ್ ಲೇ ಸರ್ ನೀಕು ವೇಣು ಪೆದಕ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಡ ಉಂದಿ ನಾಗ ತೆಲಿಸನೋಡೆ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಐನ ಹ್ಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಕಡೆ ಇಕಡೆ ಉಂಡಾಲಿ ನೇನು ಕನಕೊಂ ಚೆಪ್ತನ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯವರೆಯ ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಏ ಮನ್ಸೂರ್ ಗ್ರಿಂಚ್ ಅಡುಗುತನಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗದ ಆ ಊರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ತೋ ಚೇರಿನ ಮನ್ಸೂರ ಸರ್ ಹ ನೇನು ಒಕ್ಸಾರೆ ಕಲಿಸಾನು ಅದಿ ಮಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಳ ನಾನು ಚನಿಪೋಯಿನಪ್ಪುಡು ಒಕ ಸೌಂತರ ವಾಯಿ ಉಂಟನ್ ಸರ್ ಯವರೋ ಚೆಪ್ತೆ ತರವಾತ ನಾಕ ತೆಲಿಸಿಂದೆ ಊರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಾನೆ ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಅದಿ ನಾ ತೆಲಿ ಸರ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಐನ ಓಸರ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಜೇಸುಂಚು ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಗುಂಚರ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾವಲಿ ಪಾತವಿ ಕೊತ್ತವಿ ಇದಿ ಚೇಲಿಸಿಂದೆ ಪೊಲೀಸಲ್ ಗ ಸರ್ ಅನ್ವರೇಗದ ಇಪ್ರು ಮಾಕು ಪೊಲೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲಾಗೆ ಅಂತಾರು ಒಕ ಕಪಡು ಪಿಲಿಸ್ತಾರು ಯರ ಅನ್ವರ್ ಖಾನ್ ಅನಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಗುಂಚ ಚಪಡಾನಿಕೇನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಮ್ಮಲ್ ಗಲಿಸಿಂದೆ ಎದ್ದು ಕಲಿಸರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಪಲೇದ ಲೇದು ಚಪಲೇದೆ ಮರ ನೇನಲ ಜಪ್ತಾನು ಸಾರ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಗೊಪ್ಪಳ್ಳ ಯರ್ ಸರ್ ಬಾಗಲ ಮಿಸ್ <laughs> 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 ఒక హార్ట్ పేషెంట్ అది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ అడ్మిట్ అయిన వాడు అతనే కార్ స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటే ఎలా వెళ్తాడు వెళ్ళుండు కొడు సార్ బాగా టెన్షన్ గా కనిపించాడు హార్ట్ అటాక్ అని తెలియలే సరే నాకు ఏం కాదని వెళ్ళిపోయాడు తనే సెల్ఫ్ డ్రైవ్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చాడు మేబీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఇక్కడికి పిలిపించాం అయితే ఎందుకని పేషెంట్ ని ఐసీయూ లో చేర్చలేదు లుక్ ఆఫీసర్ ఐ మే కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ సపోజ్ టు డు ఓన్లీ రైట్ థింగ్స్ సార్ హీ టు విల్ ఆస్క్ యు రైట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ వి ఆర్ వన్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ ರಾವಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇದು ಇಂತಕ ಮುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗರ್ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಈನ
మార్నింగ్ లేడీస్ ఆఫీస్ పని ఒత్తిడి వల్ల మీ పెళ్లికి నేను రాలేకపోయాను పర్వాలేదు సార్ మీరు పంపించిన మెయిల్ మెసేజ్ అందాయి మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు గురువారి లో మెయిల్ శాంతి సార్ ఓం నమో నారాయణ ఇది మినిస్టర్ గారి ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ ఇందులో మెన్షన్ చేసిన డేట్ లలో వచ్చిన అన్ని కాల్స్ ని ట్రాక్ చేయాలి సార్ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో ఫార్మాలిటీస్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి అవన్నీ చూసుకో డిటైల్స్ కావాలి షూర్ సార్ సుధీర్ సార్ ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కావాలని ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించాం హెడ్ క్వార్టర్స్ కి ఫోన్ చేసి దాని స్పీడ్ అప్ చేయ షూర్ సార్ సార్ సరే సామ్ ఇస్కులారిని జోస్ కంటిన్యూస్ గా పట్టుకునేవాడు ఆ కోపం అతనిలో ఉంది ఐ నాట్ క్యూస్ ది ఇన్ ఎవరీ ప్రాబబిలిటీ మన వినయ్ అజాగ్రత్త వల్ల ఇవాళ మన మిస్ అయ్యి జోస్ ని సామ్ డైరెక్ట్ గా బండితో గుద్ది చంపుతాడు ఆ డైరెక్ట్ గా చేయకపోయినా సుపారీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఎన్ని లక్షలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సుపారీ గా ఇస్తే సార్ అది 10 12 లక్షలు అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది సార్ అందులో నాలుగు లో ఒక భాగము మూడు లో ఒక భాగము ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇస్తే సిఐ జోసిని ఏదో ఒక నక్సలైట్ ప్రాంతానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు సర్ ఇట్స్ ఎ మర్డర్ నో డౌట్ కాదని నేను అనలేదుగా బట్ దాని మోటివ్ మాత్రం ఈ ఇసుక సున్నము కాదు ఇట్స్ సంథింగ్ బియాండ్ సంథింగ్ మోర్ సీరియస్ సర్ ఇది ఒక ఆపరేషన్ షట్ కేస్ ఏమీ కాదు సామ్ కోస్ ఎందుకని ఎవరు వెతకలేదు yes sir ఆరు గురిని అసైన్ చేసాం దెన్ increase the strength and spread sir yen try de eh ha hello ha bayitku vachaka dorikindi ha dorakaledu enni saale cheppali ha sir ha sethu ramay gar ante evaru okka nisham line lo undu nu evaru nenu anil thomas dr venu gari driver ni anwar garu pamparu ra memmal kalavalu nachadu అనిల్ థామస్ అవును సార్ ఇంతకీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు సొంతంగా ఒక ట్యాక్సీ ఉంది మేడం హెల్ప్ చేశారు సార్ మేడం వేణుగారి వైఫ్ ఆ రోజు వేణు ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఆయనతో పాటు వెళ్ళావా నేను వెళ్ళలేదు సార్ ఎక్కువగా సార్ ఫ్రెండ్స్తోనే వెళ్తూ ఉంటారు అలా ఆయనతో వెళ్ళే ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అప్పుడప్పుడు మన్సూర్ గారు వెళ్తారు ఎప్పుడైనా డాక్టర్ మురళి ఆ మన్సూర్ డాక్టరా లేదు కానీ ఏదో మెడికల్ కి సంబంధించిన పని అనుకుంటా ఆ రోజు మన్సూర్ ఉన్నాడా తెలీదు మేడం అడిగితే తప్పకుండా తెలుస్తుంది నేను మీ ఇంటికి వద్దామనే ఫోన్ చేశాను మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పినందువల్లే ఇక్కడే కలుద్దామని వచ్చాను పాప నీ పేరేంటి వర్ష ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు ఎవరా మన్సూర్ డాక్టర్ గారి ఫ్రెండ్ సార్ అతను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అది తెలీదు విపత్తు జరిగిన రోజు డాక్టర్ ట్రెక్కింగ్ కి పోగానే మన్సూర్ కాల్ చేశాడు డాక్టర్ వెళ్ళిపోయారా అని అడిగాడు అదే ఆయన చేసిన చివరి కాల్ డాక్టర్ చనిపోయిన తర్వాత మీకు ఫోన్ చేయడం కానీ వచ్చి కలవడం కానీ చేయలేదా లేదు సార్ అతని ఇల్లు ఎక్కడ ఓసారి మన అతని ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇల్లు ఇల్లు తెలీదు సార్ ఫోన్ నంబర్ ఉందా ఆయన ఫోన్ అమ్మాయే వాడుకుంటోంది కాంటాక్ట్స్ అన్నిటినీ తను డెలీట్ చేసేసింది అతని ఫోటో ఏదైనా లేదు సార్ అతని వేరబోట్స్ ఏదో ఒకటి నాకు తెలీదు సార్ సరే అయితే ఓకే సార్ శామ్ అన్వేషణ ఎంతవరకు వచ్చింది ఎనీ ప్రోగ్రెస్ సార్ ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ లేదు సార్ ఆ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఫుటేజ్ వచ్చిందా రాలేదు సార్ ఇవాళ ఉదయమే ఫోన్ చేసి రిమైండ్ చేశాను అందులో ఏదో ఓ క్లూ ఉంటుంది అనిపిస్తోంది మేబీ గట్ ఫీలింగ్ సరే లెట్స్ ఆ జోస్ తాలూకు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా అదర్ దాన్ ఆఫీషియల్ దొరుకుతాయా ట్రై చేస్తాను సార్
ఏమైంది ఆయన రోజు అర్లీ మార్నింగ్ ఐదు గంటలకి వాకింగ్కి వెళ్తారు ఆరు గంటలకి తిరిగి వచ్చేస్తారు ఇరవయో తేదీ వాకింగ్కి వెళ్ళారు కానీ ఆ రోజు వెంటనే తిరిగి వచ్చారు ఐదు ఇరవైకి ఆ రోజు మా నాన్నగారి తలుపులు తెరిచింది అడిగినప్పుడు కొంచెం విసుక్కున్నారు నా మీద మళ్ళీ అడగలేదు సార్ ఆ రోజు ఈవినింగ్ మా డాడీ మాతో మాట్లాడారు దానికి మీరు కారణం ఏంటి అని అడగలేదా లేదు సార్ అలవాటు ప్రకారం ఆ రోజు పొద్దున్న కూడా వాకింగ్ కి వెళ్ళారు ఆయన నేను చెప్పాను కదా ఇది ఇసుక సున్నం కూడా కాదు ఇట్స్ బియాండ్ అని సార్ ఇరవయో తారీఖు ఉదయం ఇట్స్ బిట్వీన్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఏఎం మార్నింగ్ వాక్ అని వెళ్ళిన జోస్ వెంటనే తిరిగి రావడానికి కారణం ఖచ్చితంగా ఏదో జరిగింది ఏదైనా చూసుండాలి వినుండాలి లేదా తెలియకూడని ఏదైనా తెలుసుండాలి దట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ క్రూషియల్ that might be the reason for his death on the next day that is 21st case investigate chesina police officer tho chepara josh velli ventane tirigochadani cheppanu ee vishayam evartonu cheppoddanu kuda chepparu hmm ikka velli vellachuga vellachu sir sare meer bail darandi oh oh okaram show okaram show okati adagadam marchipaya జోస్ కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం మొదలు పెట్టింది డివైఎస్పి సత్యదాస్ కేసు ని సిబిఐ కి అప్పగించాలి అని మీ తరఫున కోర్టులో వాదించింది అడ్వకేట్ ప్రతిభ సత్యదాస్ భార్య ఈ రెండు సింక పట్టలేదే అడ్వకేట్ ప్రతిభ మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసింది ఈ కేసు ఆవిడకి ఇస్తే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అని ముందు ఐదు ఉన్నతాన్ సార్ చెప్పారు దాస్ గారు విచారిస్తే ఈ కేసు ఎన్నటికి తేల్దని ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చు సరే సార్ ఉన్నితాన్ ఎందుకని అన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ బట్ ఆ ప్రతిభ తానతలు తానుగా వెళ్ళి సార్ ఈ అడ్వకేట్ ప్రతిభ మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్న ఆవిడ తనే స్వయంగా వెళ్ళి అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటే జోస్ భార్య అబద్ధం చెప్తుందా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్ ఈ అడ్వకేట్ ప్రతిభతో ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తాను సార్ వెరీ అనఫిషియల్ సార్ హలో హలో నేను బాలగోపాల్ ఫ్రమ్ సిబిఐ హలో సార్ ఓసారి డైరెక్ట్ గా మీతో మాట్లాడాలి నేను పది నిమిషాలు రావచ్చా పర్వాలేదు రండి ఓకే మీరు చాలా బిజీ అని తెలుసు వెంటనే పంపించేస్తాను మేడం నేను నువ్వేదో అడగాలన్నావు కదా ఎంతవరకు వినది మేము నమ్మడం లేదు కానీ ఓ డౌట్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అడగండి సార్ అది చనిపోయిన జోస్ ఫ్యామిలీతో మీరే ఫోన్ చేసి మాట్లాడారా ఈ కేసును ఫైల్ చేయమని చెప్పి నేను వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి అడిగానా అది ఇప్పుడే క్లియర్ చేస్తానండి 
అదే ముందు నేను ముందే చెప్పానుగా అదంతా నమ్మడం లేదని ఐదారు మంది జూనియర్స్ కొంచెం ఎక్కువగానే ప్రాక్టీస్ ఉన్న నేను కేసు క్యాన్వాస్ కు పోతానా సార్ ఈ కేసు కూడా మా సీనియర్ బలవంతం చేయడం వల్లనే తీసుకున్నాను ఇకపోతే పర్సనల్ గా కూడా ఒక కారణం ఉంది ఎలాంటి భయము అక్కర్లేదు నో వీడియో రికార్డింగ్స్ నో హిడెన్ కెమెరా నో స్పై నో స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ అత్యవసరం అయితేనే కమాన్ నా హస్బెండే కదా ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు ఎవరో ఒక తని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు కారణము లేకుండా బట్ నేను అది చెప్తే నన్ను కోపడతారు తిడతారు కూడా ఈ చనిపోయిన సిఐకి వేరే శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్లలో ఒకరు సుభాష్ చంద్రన్ మా ఆయనకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతన్ని సేవ్ చేయడానికి తప్పుడు కేసు పెట్టారన్న చెడ్డ పేరు పోగొట్టడానికే నేను ఈ కేసుని ఆల్రెడీ నా భర్త చాలా సంపాదించుకున్నారు చెడ్డ పేరుని వేరే ఏజెన్సీ ఎన్క్వైరీ చేసినప్పుడు అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ రాకూడదని మాత్రమే నేను ఈ కేసుని టేకప్ చేశాను అంతేగాని సిబిఐ మీద పెద్ద ప్రేముండి కాదు అయితే ఇక నేను వెళ్ళొచ్చా సార్ జస్ట్ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ సార్ ఈ కేసులో ఎవరు గెలవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు మనసులో కోరిక ఉంది సార్ సిబిఐ వాళ్ళు ఓడిపోవాలా ఎలాంటి వాడైనా భర్త కదా ఎప్పుడు గెలుస్తుంటే అహంకారం ఎక్కువ అవుతుంది సార్ వెళ్ళొచ్చా సార్ నాకు తెలిసింది ఈ సిఏ జోస్ కి చాలా మంది శత్రువులు ఉన్నారు పోలీసుల్లోనూ బయట కొంచెం అది చూసుకోండి బస్సు రావటానికి లేట్ అయింది తర్వాత ఆటో కోసం చూశాను దొరకలేదు అందుకే నడుచుకుంటూ వచ్చాను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే మనసు రోజులు వెళ్ళిపోయాడు తను వెళ్ళిపోయాక ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ ఊరు వాళ్ళకి కానీ తన వాళ్ళకి కానీ తెలియలేదు ఒక్కడే ఉన్న ఫోటో కోసం వెతికాను దొరకలేదు నాకు ఈ గ్రూప్ ఫోటో ఒకటే దొరికింది ప్రీ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు తీసింది ఇదిగో ఈ నాలుగు ఓడకు నుంచి ఉన్నాడే వాడే వీడికి ఇప్పుడెంత వయసు ఉంటుంది ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ళు ఉండొచ్చు మనసూరు కొంచెం పెద్దవాడయ్యాక తీసిన ఫోటో ఇది మినిస్టర్ జర్నీ చేసిన నాటి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సిసిటీవీ ఫుటేజ్ వచ్చింది ఉండే ఛాన్స్ ఉంది వినయ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ ఎస్ సార్ లక్ష్మి Select the visuals. Okay, sir. Appeal file chaadha. Yavun taru? Kachchi thanga. Lawyer court judgment chukuri nche patti nchko na kalla. It was boys. Health thadhi okay na sir? Okay. Everything under control. Very good. Aad joos akhariga vichari chana mukhivayana case lu. Aadhanakki department bite ovona setru vudu. ఆ అడ్వకేట్ ప్రతిభ చెప్పింది కదా జోసికి బయట కూడా శత్రువులు ఉన్నారని 
సార్ అందుకు స్టేట్ పోలీసుల నుంచి మనకు వ్యక్తి కావాలి ఒక హెల్ప్ కోసం దాంతే ఉంది పోలీసులో మన వాడు ఉన్నాడు కదా చాకో బెటర్ ఛాన్స్ వేరే ఏది లేదు చాకో ట్రివేంద్రంలోనే కదా ఉన్నాడు అవును సార్ అక్కడే ఉన్నారు కాలు వన్ మినిట్ చాకోయిని చెప్పండి చాకు సార్ నేను బాలుని కొచ్చిన్ నుంచి అది కొంచెం సహాయం ఆశిస్తున్నాం మీ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన విషయమే రిస్క్ ఉండదు రిస్క్ ఉన్నా సరే చేసేద్దాం దానికంటూ మనుషులు ఉన్నారు అలాగే థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ ఆ బాబా నువ్వెక్కడ ఉన్నావు ఆఫీస్ లోనే సార్ అర్జెంట్ గా నిన్ను కలవాలి కలిశాక చెప్తాను హలో ఇలాంటిది ఒకటి పార్సల్ ఒకటి కాదు రెండు పార్సల్ చేయించే ఏమన్నా సార్ నెలకు సరిపోయేట్టు ఒకేసారి ఆర్డర్ చేయించు కదా అదేం వద్దు సార్ నిజం చెప్తున్నాను సార్ ఎంత రుచిగా ఉన్న ఫుడ్ నా జీవితంలో ఎంతవరకు తినలేదు సార్ మీ సెలెక్షన్ ఉంది సూపర్ గా ఉంది సార్ ఇవాళ నేను చాలా హ్యాపీ సార్ కారణం ఎన్నో ఏళ్ళుగా నేను సార్ అని పిలుస్తున్న సార్ తన పాకెట్ నుంచి డబ్బులు తీసి నన్ను తృప్తి పరచాలనుకోవడం సంతోషంతో నా మనసు పొంగిపోతుంది సార్ నువ్వు పీకల దాకా తినడానికి కాదురా నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది విషయం చెప్పరా ఏ విషయం నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పానుగా జోస్ మోహన్ హ్యాండిల్ చేసిన ముఖ్యమైన కేసుల గురించి ఓ అదే అదొక ఇసుక మాఫియా వాళ్ళ కేసు తర్వాత ఎవరో జర్నలిస్ట్ ని ఊరేసి చంపిన కేసు అంతే సార్ అరే అదేం కాదు నువ్వు ఆ రోజు చెప్పావు కదా జోస్ మోహన్ కి ఎస్ఐ ఇక్బాల్ కి మధ్య ఏదో గొడవ ఉందని ఓ అదే అదొక పెద్ద మ్యాటర్ సార్ చుట్టుపక్కల డమాల్ డిమాల్ అని శబ్దాలు వస్తుంటే మేము ఏంటో అని వెళ్ళి చూసాం నా ఉద్యోగం పైన సరే నేను నిన్ను వదల్ రాస్కల్ అన్నట్టు ఈ జో సిగ్బాల్ ను కొట్టడానికి ఏంటి కారణం సార్ అది ఒక చిన్న అమ్మాయిని నలుగురు ఐదుగురు కలిసి బెదిరించిన కేసు ఆ రోజు జోస్ గారు బిజీగా ఉండడం వల్ల ఇక్బాల్ సార్ కు అప్పగించారు ఇక్బాల్ గారు ఆ కేసును తొక్కు పెట్టి డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు సార్ అది మాత్రమే కాకుండా సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసి ఆ అమ్మాయి వాంగ్మూలాన్ని మార్చేశారు ఇది తెలుసుకున్న జోస్ గారు ఆయన్ని కొట్టారు పగ పట్టిన నాగుపావు లాంటి వారు సార్ ఇక్బాల్ సార్ సార్ రిటైర్డ్ డిజిపి కృష్ణ ఉండి గారు రాసిన ఒక బుక్ ఉంది పోలీసుల్లో క్రిమినల్ అందులో చెప్పారు ఆయన పోలీసులకి కిరాయి హంతులకి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఎవరు ముందుకు రాకున్నా నేను చెప్తాను సార్ ఇక్బాల్ సరే రౌడీలు అరేంజ్ చేసి బండితో గుద్దించి చంపేశారని చనిపోవడానికి ముందు రోజు వాకింగ్ కని బయలుదేరి వెళ్లిన జోస్ ఇక్బాల్ ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చూసినా నర్వస్ అవ్వడు నడిచింది చాలు అని ఇంటికి రాడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఇంట్లో ఊరికే కూర్చోడు అలాంటిది ఒక ఫోన్ కూడా చేయకుండా వచ్చిన ఫోన్ ని అటెండ్ అవ్వకుండా ఉంటాడా నో సార్ సో కారణం ఇసుక సున్నో ఇక్బాలు కాదు ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ బియాండ్ దాట్ సార్ ఓ రెండు రోజులు నేను ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు ఫ్యామిలీ మొత్తం వేలంక నీకు వెళ్తున్నాం వెళ్ళండి సార్ అలాగే సార్ ఆ చెప్తాను సార్ వస్తున్నాను సార్ ఇది నాకు మెయిల్లో వచ్చిన ప్రింట్అవుట్ మీరే మా మేనమావ గారైన మినిస్టర్ సంపత్ మరణానికి కారకులని నాకు బాగా తెలుసు మీకు చేయూతనిస్తూ అండగా ఉన్న మా మేనమావని కుట్ర చేసి చంపేశారు దాని వెనక జరిగిన మరణాలన్నీ ఆ నిజాన్ని కప్పిపుచ్చడానికే చట్టం విడిచిపెట్టిన నేను మాత్రం మిమ్మల్ని వదలను 
అల్లా విధించాల్సిన శిక్షని మేం విధిస్తాం ఇది ఫేక్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫేక్ ఈ ఉత్తరంలో చేసిన భాషా ప్రయోగం అంత మెచ్యూరిటీగా లేదు ఆకతాయితనంగా ఉంది ఇది కేవలం మిమ్మల్ని భయపెట్టడం కోసం ఎవరో చిన్నపిల్లలు తీసుకుంటారు ఆ సమ్మతికి ఇలాంటి ఓ మేలు వచ్చింది అదేమంటే ఆయన మరణం వద్ద విచారిస్తే ఎవరో చంపారని తెలిసిందే మీరు భయపడలేదా నాకు లేని అదే కథ సార్ భయం భయం లేదా ఆ విద్య ఏదో నాకు నేర్పించచ్చు కదా సీరియస్లీ ఎస్ రియల్లీ సిఐ జోస్ హత్యతో పాటు మిగతా హత్యల గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని సీఎం ఆర్డర్ వేశారు ఒఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్స్ విల్ ఫాలో సార్ ఇన్క్లూడింగ్ మినిస్టర్ సమ్మద్ మరణం ఎస్ ఇన్క్లూడింగ్ మినిస్టర్ సమ్మద్ మరణం అంతా ఒకే గందరగోళంగా ఉంది సార్ ఎందుకని సార్ ఒక ఫ్లైట్ లో అంతమంది ప్యాసింజర్స్ మధ్యన అది ఒక డాక్టర్ సమక్షంలో మినిస్టర్ మరణం సహజమైందని ఆలోచన కూడా రావట్లేదు సార్ సార్ ఈ మినిస్టర్ గారి స్టాఫ్ స్టిల్ మిస్సింగ్ డాక్టర్ వేణు పైనుంచి పడి చనిపోయారని అనుకుందాం బట్ జర్నలిస్ట్ బాసురన్ సిఏ జోస్మోన్ నో డౌట్ సార్ రెండు మోటార్ సైకిల్ సార్ ఒక జర్నలిస్ట్ ని ఎస్పెషలీ ఒక పోలీసునే హత్య చేశారు ఇవి సాధారణ వ్యక్తి చేసినవి కావు అవి చేయడానికి అసాధారణమైన గట్స్ ఉండాలి సో అసాధారణ వ్యక్తే ఈ హత్యలు చేసి ఉండాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఈ మరణాలకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉంది ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్ డిసెంబర్ ఇరవయో తారీఖు ఉదయం ఐదు గంటల నుండి ఐదు ఇరవై లోపు అంటే జోస్ చనిపోవడానికి ముందు రోజు ఉదయం వాకింగ్ కని వెళ్లిన అతను ఏదైనా చూసుండాలి ఏదైనా వినుండాలి ఏదైనా తెలుసుకుని ఉండాలి అందులో ఉంది నువ్వు చెప్పిన అసాధారణ వ్యక్తి యొక్క క్లూ ఆ ఇరవై నిమిషాల్లో ఉంది నీకు వచ్చినటువంటి సందేహాలకు కన్ఫ్యూషన్స్ కి సమాధానం సార్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి జోస్ మన్ బతికిలేడు ఎవరా అసాధారణ వ్యక్తి శూన్యం నుండి వెతకడం మొదలెట్టాలి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు జోస్ గారి కేసు జూనియర్ కి అప్పగించిన విషయం క్లారిఫై చేశారు నేను ప్రతిభకి కేసు అప్పగించాను నాకు రాని కేసు నేనే లాపగిస్తాను నాన్ సెన్స్ వై ఇస్ ప్రతిభ మిస్ యూజింగ్ మై నేమ్ హి వాస్ షాక్డ్ అటువంటి కేసే ఆయన దగ్గరికి రాలేదట ఆ ఆ రోజు అబద్ధం చెప్పినందుకు నన్ను క్షమించండి సార్ నేనే వెళ్లి క్యాన్వాస్ చేశానని చెప్పడం ఇష్టం లేక సీనియర్ పేరు చెప్పాను అంతేగాని ఎవరికి ద్రోహం చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు ఆ రోజే చెప్పాను కదా చిక్కుల్లో ఇరుక్కున్న భర్తని కాపాడడం కోసమే ఆ ఉద్దేశమే కానీ అబద్ధం చెప్పినందుకు శిక్ష నాకప్పుడే పడింది సీనియర్ పిలిచి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫైర్ అయ్యాడు ఆయన పేరు మిస్యూజ్ చేశానని ఈ లాయర్ మళ్ళీ అబద్ధం చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది సార్ నిజం మాత్రమే చెప్పండి అని మనం ఆవిడ అడగలేదు
हेलो कुछ होता बड़ी साहब नैन चौकोनी मन इधर मध्य आलरे परचय उ कदा इलांट यूनिफाम वेसकटे चपना प्रकाश यांकसा नूट मुफ रे कि दूर वेलस्ते सल्यूट को चुटा इधो इला बात्रूम कड़गी सत्यदास की तेसा कस्टडी सहाय चेमीदेवाली कदा कंपल चुनाव नेपड़े चपा कदी सीबीआई के खचित ओडिंद प्रस्तुता सर महिला जोसार चलू रोजदास दिखाईपेपर्ट चूसा నన్ను చూడగానే పక్కకి వెళ్ళి లైట్ ఆఫ్ చేశాడు ఈ ఇంట్లో ఆల్్రెడీ ఏదో గొడవ ఉందని పక్కింటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు సార్ ఇది ఇల్లు కాదు గెస్ట్ హౌస్ దేని ఓనర్ శ్యామ్ కనిపించకుండా పోయిన ఆ శ్యామ్ రాసలేలలో ఇల్లీగల్ బిజినెస్ లో అన్ని ఇక్కడే అప్పుడప్పుడు ఈ ఇంటికి ఎవరో రావడం పోవడం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చూశారంట सर यह अम्म इच्छे स्टेटमेंटे सत्यदास एविडेंस सैम ने अरेस्टे थैंक्स इक नुच्छा आमा को मंत्री ड्रस्क अपराजिता चूसी शाम ने आई बट आ मुं रोजू जोस चूसी शाम उठा लेदान शाम ने चूसा जोस अपसेट आपड़ो, नर्वस हुआ पड़ो, ये वाला टाइम। लेट सर, ये दे वही ना, मन के संबंधित चलने तो वाले को, सैम इसे वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन ना हो, वाणी पढ़ को वाले। सर उनका लुकआउट नोटिस इस तेरो? ये इन चीज़ है ना सरे। सर, इंटरवल के बड़े चोड़ा ही। ये तो ये पढ़े बड़े चोदन सर। चाको मन की पुलिस टेल हाउस रन लेते हैं। वी विल गो थ्रू प्रॉपर चैनल। सारे आवेश पढ़ जानो। विसल उधर अब भासुरन की ये गेस्ट हाउस गुरु जवान तेरे से चांस होता है। हेलो दया। रेंडु विषय लोन है। ओकटे भासुरन इंटी नहीं परिचय दिन चाले। मरो कटे बासरन तो परचे उन्ना यावर ओकर तो मनु मार्टल डाले। मुंडे यावर ना दौड़ कनी चुदाऊं। आये न फोटो ने वेरे स्टेट लुक कुड़ा पंपिंग चाऊं। यक्कड़ निंची बाई पड़े विधवे न न्यूज़ राले दे। अंटे आये न यक्कड़ो बतके उन्ना डे।
బుద్ధింది డ్రైవర్ సైడ్ డైరెక్ట్ హిట్ సార్ నా అనుమానం ఎవరు గొంతు నిలిమినట్టుంది ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద సీట్ ఒకటే రోపును ఉపయోగించుండాలి లేదంటే చేతులతో గొంతు నొక్కి ఉండాలి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మేము ఇప్పుడే శామ్ ఇంటి గేట్ దగ్గరకు వచ్చాము అంతలోనే విషయాన్ని తెలియాల్సిన వాళ్ళకి చేరవేశారు ఇది యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం లేదు సార్ ఓకే మిస్టర్ మామన్ వర్గీస్ సార్ ఒకటో తారీఖు నాడైనా ఆఫీస్ లోపలికి రండి జీతం తీసుకోవాలి కదా అలాగే సార్ సార్ మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను శామ్ కి ఇంతకు ముందు రెండుసార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది ఇప్పుడు కూడా కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా ఒక మ్యాసివ్ అటాక్ అందువల్లే కార్ చేట గుతుకుంది ప్రైమ్ ఫేస్ లో మీరు అనుమానించినట్టుగా స్ట్రాంగులేషన్ మార్క్స్ కానీ ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ కానీ ఏం లేవు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఒక రిక్వెస్ట్ అసిస్తే బాగుంటుంది వి కెన్ రిటర్న్ ద బాడీ ఫర్ రీపోస్ట్ మార్టం థాంక్ యూ తలుపులతి అలాగే సార్ ఎన్నేళ్ళైంది నువ్వు శామ్ దగ్గర డ్రైవర్ గా చేరి సార్ పదిహేళ్ళైంది సార్ ఇలా రా నువ్వు సార్ అదేంటి సార్ అక్కడ ఒక కెమెరా ఉండేది సార్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సీసీటీవీ ఆ కెమెరా ఏది సార్ అది చాలా రోజులైంది కెమెరా రిపేర్ కి వచ్చి క్యాప్చర్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని అరేజ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇది రిపేర్ కి ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇచ్చిన టైము గుర్తులేదు చూడాలి అయితే చూడు దానికి బాగా టైం పడుతుంది నువ్వేంట్రా భూమి చరిత్ర అంతా చెప్తున్నావు దానికి టైం లేదు మిస్టర్ మాకు టైం ఉంది సార్ బెదిరిస్తున్నారా మీరు కొంచెం తగ్గు క్యాప్చర్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఎరేజ్ అవకుండా ఉంటుంది నార్మల్ గా అయితే వన్ మంత్ ఎరేజ్ అయింది రికవర్ చేయొచ్చుగా రికవరా ఏం రికవర్ చెప్పరా వదిలేండి సార్ వెంటనే రెడీ చేసి ఇస్తా సార్ సార్ విజువల్స్ నవంబర్ పదహారు వరకే ఉన్నాయి జోస్ సార్ చనిపోయింది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున అంటే ముప్పై నాలుగు రోజుల క్రితమే కెమెరా రిపేర్ అయింది నవంబర్ పదిహేడు వరకు ఉన్నది కొంచెం వెనక్కెళ్లి చూడు వచ్చేసాడు తమ మన్మతుడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం వచ్చేసింది ఇంకొకరి దగ్గర అడ్వకేట్ ప్రతిభ జరిగిన సంభవాన్ని బట్టి మేము ఒక రూపాన్ని తీసుకొచ్చాం రేదర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ క్రైమ్ సీన్ సార్ కొన్నేళ్లుగా శామ్ అడ్వకేట్ ప్రతిభ ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ని మనం హ్యాక్ చేశాం వాళ్ళ చాట్ హిస్టరీ చూసినప్పుడు బాగా హద్దు మీరు మాట్లాడుకున్నట్టుంది కొంచెం వల్గర్గా ఉంది సార్ కొంచెం కాదు ఎక్కువే గెస్ట్ హౌస్ కు వచ్చే విషయం వచ్చిన విషయం అక్కడ జరిగిన రాసలీలలు అన్ని చాట్ లో క్లియర్ గా తెలుస్తున్నాయి నౌ ఇట్స్ క్లియర్ శ్యామ్ వకీల్కి మధ్య ఒక స్ట్రాంగ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది సార్ జోసన్ హత్య చేయడానికి ముందు రోజు అంటే నైన్టీన్త్ నైట్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ వరకు అడ్వకేట్ ప్రతిభ శ్యామ్ తో పాటు ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంది 
తెల్లారి వరకు వాళ్ళిద్దరూ అక్కడే ఉన్నారు అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ ప్రేస్ని సేఫ్గా ఇంట్లో డ్రాప్ చేయడానికి బయలుదేరాడు కానీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్లడం అప్పుడే మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లిన జోస్ చూశాడు తన బాస్ భార్య అడ్వకేట్ ప్రతిభ ఒక క్రిమినల్తో ఉండడం అది వాడి గెస్ట్ హౌస్ లో పైగా తెల్లవారుజామున సో నవ్ ద క్రైమ్ జోస్ చాలా అప్సెట్ అయ్యాడు అతను వాకింగ్ ఆపేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు టైం కరెక్ట్ గా ఐదు ఇరవై శామ్ ప్రతిభ ఖచ్చితంగా ఓ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా పట్టుబడతామనే భయమే తర్వాత రోజు జోస్ మరణానికి కారణం జోస్ గారు వాళ్ళని చూసిన రోజు అంటే ఇరవయో తారీఖు స్టేషన్ కు పోలేదు ఎవరికి కాల్ చేయలేదు వచ్చిన కాల్స్ అటెండ్ చేయలేదు ఇవన్నీ మనకి మిస్సెస్ జోస్ ద్వారా తెలిసాయి నో ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం సత్యదాస్ కి ఏ నిమిషానైనా ఈ న్యూస్ చేరుతుంది ఆ తర్వాత పెద్ద గొడవ జరిగే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు దే ప్లాన్ టు ఎలిమినేట్ జోస్ అట్ ద ఎర్లియస్ట్ ద రిజల్ట్ వాస్ ఏ హిట్ అండ్ రన్ నెక్స్ట్ డే దర్ ఈస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సార్ రెండు క్వశ్చన్స్ కావిడి జవాబు చెప్పి తీరాలి ఒకటి హత్యకు ఉపయోగించిన వాహనం ఏది రెండవది చంపింది శామ లేక కిరాయి హంతుకుల కాలేజ్లో మేము కలిసి చదువుకున్నాం అతనంటే నాకు ఇష్టం పెళ్లి చేసుకుందామని ఎంతగానో ప్రయత్నించా అది జరగలేదు బట్ మా బంధం కొనసాగింది ఎస్ ఇట్ వాస్ అన్ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఎన్నోసార్లు శామ్ వాళ్ళు గెస్ట్ హౌస్ కి నేను వెళ్ళాను బట్ 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 సిబిఐ ఈ కేసులో ఓడిపోతుంది ఏంటి నీ అహంకారం ఇప్పుడు కూడా శామ్ ఇంకెప్పటికీ నోరు తెరవడో అన్న ధైర్యం లేదు సార్ అడ్వకేట్ ప్రతిభని ఫాలో అయ్యారంటే ఈ కేసు ఓడిపోతారు జోస్ మరణంతో నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ అది ప్రూవ్ చేయడం సిబిఐ వల్ల కాదు మాక్సిమం నా ప్రైవేట్ లైఫ్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయగలరు నా ఇమేజ్ ని డామేజ్ చేయగలరు భార్యాభర్తల సంబంధాన్ని తెంచేయగలరు బట్ సిబిఐ కేసు ఓడిపోతుంది ఎస్పీ శ్రీజిత్ వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం కాసర్కోడ్లో జరిగింది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది సిఐ జోస్ మరణం డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఉదయం జరిగింది జోస్ మమ్మల్ని చూసింది ఐ మీన్ నన్ను శామ్ను చూసినట్టు మీరు చెప్పడం డిసెంబర్ ఇరవయో తేదీ ఉదయం దట్ ఈస్ జోస్ చనిపోవడానికి ముందు రోజు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో ఆ రోజున నేను నా హస్బెండ్ కాసర్కోడ్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాం ఉదయం దాదాపు పది గంటలకు బయలుదేరి బై ఈవినింగ్ క్యాలికెట్ పోలీస్ క్లబ్ కు వచ్చాం ఆ రోజంతా అక్కడే ఉన్నాం దాట్స్ ఆన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ కోడికోడ్ నుంచి బయలుదేరాం ఆన్ ద వేలోనే జోస్ మరణం గురించి మాకు తెలిసింది జోస్ చంపబడ్డ రోజున దాని ముందు రోజున ఆ ప్లేస్ లో కూడా లేని నన్ను జోస్ ఎలా చూసుంటాడు నర్వస్ అయ్యి అప్సెట్ అయి ఉంటాడు ఒక విషయం కరెక్టే శామ్ ని నా హస్బెండ్ కస్టడీలోకి తీసుకోగానే నాకు భయం వేసింది మా రిలేషన్షిప్ ఎక్కడ తెలిసిపోతుందో అని రాదర్ ఇట్ వాజ్ అ సైకలాజికల్ ఫియర్ ఆ భయం ఎక్కువ అయినప్పుడే మిస్సెస్ జోస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సిబిఐతో ఎంక్వైరీ జరిపించాలని చెప్పాను సిబిఐ ఏ రిలేషన్షిప్ కనిపెట్టినా కూడా మిస్ యూజ్ చేయరు ఐ నో దాట్ దే ఆర్ టూ డీజన్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రైవేట్ లైఫ్ అన్నెసెసరీ ఇక వెళ్ళొచ్చా సార్ Shall I take my mobile? Please. Thank you. Why do you have any affair with me? I'm not going to go to the CBI. 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 సిబిఐ ఎన్నో కేసుల్లో ఓడిపోయింది 
కొన్ని కేసుల్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన ఫలితం లేక స్టన్ అయ్యి ఫ్రీజ్ అయ్యారు అంతెందుకు సిబిఐ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేక అందరం తెల్ల ముఖాలేసాం పెద్దగా తెలియదు దాల్ రొట్టి ఫైల్ అవును దాల్ రొట్టి చపాతి పప్పు కూర ద ఫైల్ వాజ్ ఆన్ ది గాంధీ ఫ్యామిలీ సంజయ్ గాంధీ ఇందిరాజీ అండ్ రాజీవ్ గాంధీ సంజయ్ గాంధీ వాజ్ కిల్డ్ ఇన్ ఎ చాపర్ క్రాష్ ఇందిరాజీ అసాసినేటెడ్ బై ది ఖలిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్స్ అండ్ రాజీవ్ గాంధీ వాజ్ కిల్డ్ బై ఎ హ్యూమన్ బాంబ్ ఇవే మనందరికీ తెలిసిన ఫ్యాక్ట్స్ అంతకు మించి ఈజ్ దర్ ఎనీ కామన్ ఎలిమెంట్ కామన్ ఎనిమీ కామన్ రీజన్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ ఆ థాట్ తోటే ఫైల్ కోర్ట్ దాల్ రోటీ మొదలైంది ఫోర్ ఆఫ్ అవర్ బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ సుధాన్షు చాటర్జీ మల్లికా కౌంటర్ అజిత్ కుమార్ బిశ్వాస్ and the fourth uh, my favorite vikram they were in charge of the investigation dal roti vallalo vikram tappa megata bukuru veru veru paristhithullo hatya cheyapattaru vikram ni kuda champalani prayatnincharu kani vadu tappichukunnadu vikram ipudu ela unnadu meeku telusu kada edo accident anukunnanu megata vishayalu naaku teliyu aidha nellaindi vikram garu kalisi ఆ రోజు నేను చూసినప్పుడు మునపటి కంటే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఆ యాక్సిడెంట్ తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేయలేదా ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టగానే హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది సస్పెండ్ ద ప్రాబ్ అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ కారణం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పకుండా దానికి బదులుగా మినిస్టర్ టీ స్నాక్స్ ఆర్డర్ చేశారు దానికి పైన ఉపదేశం కూడా లెట్ ఎస్ లివ్ ఇన్ మినిమం డేంజర్ సార్ దానికి ఆ పైవాడు ఒప్పుకోవాలి కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ వద్దు అనడానికి హలో దయా దేవన్ కాస్త బయట ఉండండి అలాగే సార్ జర్నలిస్ట్ మాత్రమే కాదు సార్ బాసురన్ చక్కటి బొమ్మల్ని గీసేవారు హీ వాస్ ఆల్సో అన్ యాక్టివిస్ట్ మీకు పెళ్ళైందా వి వర్ ఫ్రెండ్స్ వి వర్ నాట్ లవర్స్ ఈ పెయింటింగ్ నువ్వు ఫోటో తీ దీన్ని ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ కి పంపించు ఇది ఎవరు ఇతని పేరు మన్సూరేనా కాదు సందీప్ సందీప అవును సార్ సందీప్ ఎవరు బాసరన్ ఫ్రెండ్ నాకు అంతే తెలుసు ఇది బాసురన్ గీసింది సార్ సార్ వీడి పేరు సందీప్ బాసురన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి బాసురన్ ద్వారా వీడి పరిచయం ఈ సేమ్ వ్యక్తిని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు చూశాను నా అనుమానానికి కారణం అదే ఆ రోజు ఇతను ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాడు సార్ అది మినిస్టర్ ఫ్లైట్ లో జర్నీ చేసిన అదే రోజు సార్ ఎయిర్పోర్ట్లో అయితే ఉన్నాడు ఫ్లైట్లో ఉన్నాడా లేదా అని అన్వర్ చెప్పాలి చెప్తాడు అతను తెలుసా సార్ వీడు ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్నాడు సార్ వీడియో మంది ఇచ్చింది ఎవరికి ఏం మందు ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ స్పేస్ ఆర్ పెట్టే టాబ్లెట్ ఉందా డాక్టర్ కోసం అడిగినప్పుడు వీడియో మంది తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు సార్ ఈ విషయం ఆ రోజు అడిగినప్పుడు నాతో ఎందుకు చెప్పలేదు మర్చిపోయారు సార్ కానీ మినిస్టర్ కా మంది ఇవ్వలేదు సార్ 
ఆ రోజు మినిస్టర్ గారు ట్రావెల్ చేస్తున్న ఫ్లైట్ లో మన్సూర్ ఆర్ సందీప్ అన్న పేరుతో ఏ ప్యాసెంజర్ లేరు సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు వేరే పేర్ల మీద ఆ మినిస్టర్ టికెట్ ని ప్రీపోన్ చేసి కొన్నదెవరు నేనే సార్ ఉన్నట్టు ఏర్పడ్డ చేంజ్ ఈనికలా తెలిసింది అతనితో ప్రయాణం చేసింది సందీపే అయితే ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ లో పేరెందుకని లేదు సార్ వేరే పేరు మీద ట్రావెల్ చేసేడు అంటే దానికి వేరే ఉద్దేశం ఉంటుండాలి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ మిస్ అయిన ముత్తుకోయకి మినిస్టర్ టికెట్ ప్రీపోన్ చేసిన విషయం తెలుసా తెలుసు సార్ నేనే చెప్పాను ఎందుకు అతనితో చెప్పారు మేము తిరువనంతపురం వెళ్ళలేదు నిడంబో సేరికేగా వాడిని అక్కడికి రప్పించాలి మినిస్టర్ గారి సొంత ఇంటికి మినిస్టర్ కి ఏ ఏ మందులు ఇవ్వాలో వాడికే తెలుసు అన్వర్ చెప్తున్న మన్సూర్ అనిల్ థామస్ చెప్తున్న మన్సూర్ సార్ జర్నలిస్ట్ భాసురుడికి పరిచయమైన ఆ సందీప్ ఫ్లైట్ లో వేరే పేరు మీద అయితే వాడికి మనతో చెప్పడానికి ఒక కథ ఉండే ఉంటుందిగా బాలగోపాల్ సార్ సార్ ఆ మిస్సింగ్ ముత్తుకోయ కేసు గురించి ఐజీని అడిగారా ఒకసారి వెళ్ళి అడిగాను సార్ ఇంకోసారి అడగాలా వీడి పేరు కూడా పోలీసు రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అడగాలి సార్ మన్సూర్ అలియాస్ మన్సూర్ సార్ అలియాస్ సందీప్ అలియాస్ వీడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి పారేస్తున్నాడే పోలీసులతో ఇంటి పని చేయించుకునే ఆఫీసర్లు ఇంకా ఉన్నారు కానీ నేనా టైం కాదు తాను ఇక్కడ లేదు అమెరికాలో ఉంది మా అమ్మాయి ప్రసవానికి వెళ్ళింది మా కోడలు కూడా ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంటే తన ప్రసవం కూడా చూసుకునే వస్తుంది ఆ టీ మరీ అంత చెత్తగా ఏం లేదుగా మరీ దారుణంగా ఏం లేదు చాలా బాగానే ఉంది థ్యాంక్ యూ ఈ దారంట వెళ్తూ చూడ్డానికి వచ్చామనుకండి ఏంటి విషయం మీ నుంచి ఓ హెల్ప్ కావాలి నో ఫార్మాలిటీస్ చెప్పండి సార్ ఇది సస్పెక్ట్ ఎస్ సిఏ జోస్ మోందా ఎస్ సార్ వీడి గురించి ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అర్థమైంది ఇతని పేరు సార్ సందీప్ అండ్ మన్సూర్ వేరే పేరు ఉందేమో తెలియదు ఉండొచ్చు సార్ ఆ రోజు ఓ మ్యాన్ మిస్సింగ్ కేసు గురించి చెప్పారు కదా చనిపోయిన మినిస్టర్ సమద్ పర్సనల్ స్టాఫ్ ఎస్ ముద్దుకోయ అందులో ఏదో క్లూ దొరికినట్టుందే ఒక నిమిషం ఇక్కడ టవర్ ఏదో ప్రాబ్లం సరిగ్గా రేంజ్ దొరకట్లేదు అక్కడ ఎలా ఉంది సిబిఐ ఆఫీసులో కూడా అంతే సేమ్ ప్రాబ్లం సిగ్నల్ దొరకట్లా ఇంత పెద్ద తలనొప్పి ఎప్పుడు సిగ్నల్ అండదు హలో నేనే ఐజీని నేను ఒక మ్యాన్ మిస్సింగ్ కేసుని సార్ అతన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం గోవాలో ఏదో హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు సార్ ఎప్పుడైనా రప్పించవచ్చు సార్ ఓకే నేను చెప్తాను ఎప్పుడు కావాలో చెప్పండి ముత్తుకోయని రప్పిద్దాం ఆ మనుషుల విషయంలో నిర్ణయానికి రావచ్చు సార్ సియు సార్ సియు ఐజీ గారి ఇంట్లోంచి వస్తున్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను మీరేదో దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు మన్సూర్ ఆ పేరు ఎక్కడో విన్నట్టు జ్ఞాపకం కానీ ఎక్కడ విన్నానో గుర్తు రావట్లేదు సార్ మినిస్టర్ సమ్మతికి వచ్చిన ఈమెయిల్లో అబే ఈ కేసుకి సంబంధించింది కాదు హలో సార్ సార్ మన్సూర్ ఆ పేరు సార్ ఆ పేరు విక్రమ్ గారు ఎప్పుడో చెప్పినట్టు జ్ఞాపకం ఎస్ ఇప్పుడు రెండు మూడు నెలలుగా ఆయుర్వేద మందే వాడుతున్నాం ఇంకా న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్నాం కొద్ది కొద్దిగా ఫిజియోథెరపీ కూడా చేస్తున్నారు సార్ విక్రమ్ గారు హలో బాబు హలో సార్ చాకో గుర్తున్నాడా అసలు మేము ఇక్కడికి వచ్చింది నీ ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఓ చిన్న సహాయం అడగడానికి కూడా సహాయం అంటే ఇతను నీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాడా ఇష్టం లేని వాళ్ళని చూస్తే రియాక్షన్ ఇదా ఇలాంటి రియాక్షన్ ఇదే మొదటిసారి సార్ 
ఇంతకు ముందెప్పుడో మనసులని వ్యక్తి గురించి నాతో మాట్లాడావు అతనేనా ఇతడు సార్ ఈ వ్యక్తి పేరు సందీపేనా ఎవరో తెలుసు కానీ పేరు మాత్రం చెప్పలేకపోతున్నాడు సార్ మీరు అడగండి సార్ ఇతని పేరు జ్ఞాపకం ఉందా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి నాన్నగారికి జ్ఞాపకం వచ్చి సార్ పర్వాలేదు బీల్ మేనేజ్ అయితే మరి మేము వెళ్ళొస్తాం సార్ డోంట్ వరీ సార్ మీ వల్ల కాలేదు అంతే మనతో ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు దీనికి దానికి ఏదైనా లింక్ ఒక వేళ క్రిస్టియన్ కనెక్షన్ అతని పేరు క్రిస్టియన్ పేరా హలో అనిత మినిస్టర్ సమ్మత్ ఆ రోజు ట్రావెల్ చేసిన ఫ్లైట్ లోని ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న క్రిస్టియన్ నేమ్స్ మెయిల్ Full details in our cover. Sir, one minute. Quick, I'm holding. One sec, sir. Sebastian George. Sebastian George. Joseph Matthew. Joseph Matthew. Peter Sundar. Peter Sundar. George Samuel. George Samuel. Paul Major. Paul Major. Paul Major, huh? <laughs> thank you, thank you, thank you, thank you so much. సంతోషంగా ఉంది సార్ ఏంటి ఇక్కడ ట్రావెల్స్ లో అడిగినప్పుడు ఈ రోజు నీ పెళ్లి అని తెలిసింది పెళ్లి కాదు సార్ ఎంగేజ్మెంట్ మిమ్మల్ని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నందుకు క్షమించాను డాక్టర్ సార్ వేణు సార్ ఫ్రెండ్ నిజమేనా నిజమే సార్ అతను దొరికాడా దొరకాలి ఎనివేస్ కంగ్రాట్స్ వెళ్ళి ఆ పంజూడు థ్యాంక్ యూ సార్ క్యారీ ఆన్ పొరపాటు పడ్డారు ఈ పాల్ మేజో మీరు అనుమానిస్తున్న వ్యక్తి కాదు నేరాలు చేసేవాడు అస్సలు కాదు అని మేము అంటం లేదు కదా అతనితో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు మేము తెలుసుకోవాలి అంతే పాదర్ మీకు అతను ఎలా పరిచయం నా రిలేటివ్ ఒక అతను పరిచయం చేశాడు హీఈస్ బ్రిలియంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో తను ఎక్స్పర్ట్ అది మాత్రమే కాదు బైబుల్లో మనశ్శాస్త్రం వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్నిటి గురించి అతనికి బాగా తెలుసు అదే విధంగా థియాలజీ హిస్టరీ వాట్ నాట్ తనకు తెలియని సబ్జెక్ట్స్ అంటే చాలా తక్కువ తను ప్రాబ్లమాటిక్ కాదు మేజో మీకు పరిచయం చేసిన మీ రిలేటివ్ ఎవరు నా చెల్లెలి కొడుకే శ్యామ్ వాడి పేరు ఇసుక కాంట్రాక్టర్ శ్యామ్ అవును ఆ మేజో మేము కలిసి తీరాలి ఫాదర్
Major. వీళ్ళు నీతో ఏదో మాట్లాడాలని వచ్చారు నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ ఇలా ధ్యానవతి చేస్తున్న ఇతను పక్క క్రిమినల్ అంటే అందులో ఏముంది రాక్షసులు తపస్సు చేయలేదా తపస్సులు చేశారు వరాలు పొందారు ఆ వరాన్ని దేనికి ఎలా ఉపయోగిస్తామన్న దాన్ని బట్టే ఉంటుంది ఒక దొంగ వరం పొందితే దోచుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు ఒక పోలీస్ వరం పొందితే పట్టుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు దేవుడికి విభేదం లేదు డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈ దొంగను మనం పట్టుకుంటాం మొదటి పేరు మన్సూర్ నీ రెండవ పేరు సందీప్ నీ మూడవ పేరు పాల్ మేజో నాలుగోది ఐదోది కూడా ఉందా ఇన్ని పేర్లతో తిరుగుతున్నా ఫాదర్ నువ్వు తప్పుడోడివి కాదు అంటున్నారే నేను తప్పుడోడిని కాదు సార్ నువ్వు మంచివాడివైతే నీకెందుకు ఇన్ని పేర్లు డాక్టర్ వేణు గారు నీకు ఎలా తెలుసు ఒక హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చూసాం పరిచయమైంది పాల్ మేజో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా మనసు అయ్యాడు ఆ పేరు నాకు ఇష్టమైంది సార్ సందీప్ ఆ పేరు సందీప్ నా పెన్ నేమ్ సార్ ఆ పేరుతోనే రాస్తుంటాను ఏం రాస్తుంటా సైన్స్ మ్యాగజైన్ ఈ జర్నలిస్ట్ బాసురాన్ నీకు ఎలా పరిచయం ఒక రోడ్ సైడ్ హోటల్ లో కలుసుకున్నా డాక్టర్ వేణు నువ్వు అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వడానికి వేరే కారణం ఏమైనా ఉందా మా ఇద్దరికి సైన్స్ లోనో టెక్నాలజీలోనో ఒకే లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది వల్ల నువ్వు మినిస్టర్ ని తిరువనంతపురం నుంచి ఢిల్లీకి ఢిల్లీ నుంచి నిడుంబాసేరికి ఎందుకు ఫాలో అయ్యో ఫాలో అవలేదు సార్ ఇట్ వాస్ అ కో ఇన్సిడెన్స్ నువ్వు ఇంతకు ముందు కూడా సిబిఐ సస్పెక్ట్ ఇవి కదా అయ్యుండొచ్చు ఎటువంటి కారణము లేకుండా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు ఎవరు ఏ కేసులో కేసు ఏంటో తెలియదు సార్ వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగారు హ్యాకింగ్ గురించి నేను ఒక కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ అయినంత వల్ల కావచ్చు అది ఎక్కువ రోజులు జరగలేదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత పంపించేశారు ఇక్కడ కూడా సేమే మీరు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి పంపిస్తారు ఆ రోజు నిన్ను ఎవరెవరు ఎంక్వైరీ చేశారు వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు సార్ వాళ్ళలో మొగాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒకడు మలయాళి మీ సార్ ఉన్నాయి వాడికి ఏంటిది పెండెన్ సార్ కానీ మేము దీన్ని పెన్ డ్రైవ్ అని అంటాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నీ పల్స్ రేటు నార్మల్ గా లేదు అనుకో ఫర్ సెవరల్ రీజన్స్ నీ బాడీలో ఈ మిషన్ ఇంప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు పల్స్ నార్మల్ చేసుకోవచ్చు బట్ బాలుకు ఒక శత్రువు ఉన్నాడు అనుకో అతను ఆ పేస్ మేకర్ నే హ్యాక్ చేసి దాన్ని అతని అదుపులోకి తెచ్చుకుని మీ సహజ పల్స్ రేట్ ని మార్చేసి మీ ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలిగే విధంగా దాన్ని అతను అమర్చగలడు అంటే ఈ డివైస్ ని ప్రయోగించగల సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి బయట నుంచి తన దగ్గరలోనే ఉన్న 
ఒక పేస్ మేకర్ ని కంట్రోల్ చేసి దాని గతి తప్పేలా చేయగలడు ఒక నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను హలో నేను సీతారామయ్యర్ సిబిఐ ఏంటి సార్ ఒక డౌట్ అడుగుదామని ఫోన్ చేశాను మినిస్టర్ గారికి పేస్ మేకర్ పెట్టారా అవును సార్ పేస్ మేకర్ పెట్టారు డాక్టర్ వేణునే ఇంప్లాంట్ చేసింది డాక్టర్ వేణు అవును సార్ ఓ ఓకే ఓకే No doubt, there are strong evidences. But a little weak, sir. A little bit of a while, I'll tell you. Let's go. Dr. Venu Deganu has been given details. And Minister was murdered. But Venu is a good person. He 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 is a good person. వాడిని లేపేశాడు ఈ డీటెయిల్సే కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ కి మనం ఇచ్చే సబ్మిషన్ వాట్ విల్ బి దిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సార్ కౌంటర్ వాడు నిన్న చెప్పిందే చెప్తాడు మినిస్టర్ ని నేను ఫాలో అవ్వలేదు మేమిద్దరం జాయిన్ చేయడం అనేది ఓ కో ఇన్సిడెన్స్ అని ఆ పేరు మీద ఓ పెద్ద క్రైమ్ ని నాకు అంటగట్టకండే అంటాడు పోతే వాడు డాక్టర్ బేణుని పరిచయం చేసుకున్న హెల్త్ బాగోలేకని బాసురన్ క్యాజువల్ గా పరిచయం అయ్యాడని ఇలాగే వాదించవచ్చు సార్ డిఫెన్స్ ఇంకో కథ కూడా వాడు చెప్పచ్చు నేను పాల్ మేజో డాక్టర్ వేణు గారు కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు పేస్ మేకర్ టాపిక్ వచ్చింది నాకప్పుడు జెన్యున్ గా అనిపించిన డౌట్ ఒకటి అడిగాను ఈ పేస్ మేకర్ ని ఎక్స్టర్నలీ కంట్రోల్ చేసి ఆపడం వీలు పడుతుందా అని డాక్టర్ వేణు కుదరదు అని చెప్పారు బట్ కుదురుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి నాకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అవసరమైంది అది డాక్టర్ వేణు కంటపడితే దాన్ని వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ కి తెలియజేస్తాడు వరల్డ్ హార్ట్ ఫెడరేషన్ ఈ లోకంలో ఉన్న పేస్ మేకర్స్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ కి తెలియజేస్తుంది ఆ రకంగా పేస్ మేకర్ యూజ్ చేస్తున్న లక్షలాది జనానికి అది ఉపయోగపడుతుంది ఎవరిని చంపడానికి కాదు సార్ అందరిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించాను అంటాడు ఎవిడెన్స్ వీకే కదా బోల్తా పడుతుందిగా పడుతుంది సార్ అక్యూస్డ్ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్ చట్టం వాడిని నెత్తిన పెట్టుకుంటుంది కొత్త ఆవిష్కరణకి మీడియా వాడిని పొగుడుతుంది ఏమో వాడికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చినా ఇస్తారు బట్ I am damn sure that he is the murderer. Sir, one of the things that I have to prove him guilty. The motive. In this case, I have to pay for the cash or kind. I have to pay for the cash or kind. I have to pay for the cash or kind. I have to pay for the motive. I have to pay for the motive. That day, I have to pay for the motive. I have to pay for the motive. I have to pay for the motive. అప్సెట్ అయ్యాడు మధ్యలోనే వాకింగ్ మానేసి ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళాడు అని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడే బాస్కెట్ కిల్లింగ్స్ కి ఓ కంటిన్యూటీ దొరికింది ఇవన్నీ మనం మనసులో పెట్టుకునే ఇక నుంచి వాడిని ప్రశ్నించాలి విత్ చేంజ్ ఆర్ మోడ్ మనం వాడి పక్షాన ఉన్నామని నమ్మించగలిగితే వాడు కొంచెం ఓపెన్ అవుతాడు రివర్స్ సైకాలజీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడో తప్పు జరిగింది సార్ మీరు అనుకునేవాడిని కాదు నేను మినిస్టర్ ఫాలో చేయలేదు సార్ ఇట్ వాస్ అన్ ఇది కోఇన్సిడెన్సా ఇది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తో తయారైంది వేణు సార్ తో మాట్లాడుతూ ఉండగా పేస్ మేకర్ విషయం గురించి పేస్ మేకర్ చాలా సేఫ్ అని అన్నాడు లేదని నేను ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది డాక్టర్ ఈ పేస్ మేకర్ సేఫ్ అయినా ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఎందుకని అడిగారు లోన్ ఇంప్లాంట్ చేసిన ఒక పేస్ మేకర్ ని బయట నుంచి ఐ మీన్ ఎక్స్టర్నలీ స్టాప్ చేయవచ్చు హ్యాకర్ తలుచుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్రూవ్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేశాను ఇది ప్రూవ్ చేసావా లేదా చేశాను నేను ఇంట్రాగేషన్ ప్రారంభించడానికి ముందు అబద్ధం చెప్పడాన్ని ప్రామిస్ చేశావు కదా అయినా నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు కావాలని చెప్పలేదు భయం వల్ల చెప్తున్నావు ఆ భయం పోయిందంటే ఇంకా నువ్వు అబద్ధం చెప్పవు అంతేగా బాలు సార్ మేజోకి సెక్యూరిటీ అష్యూర్ చేస్తే తను నిజం చెప్తాడు భయపడ్డానికి గల కారణం కూడా చెప్తాడు ఏంటి ఐఎమ్ షూర్ సార్ నీ ఒంటి మీద చిన్న గీత కూడా పడదు అందుకు నేను గ్యారంటీ అది సిబిఐ పని కాదు బాధ్యత ఇంకోటి చెప్తాను నేరస్తుల లిస్టులో నీ పేరే ఉండదు యూ విల్ బి లీగల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ నువ్వు అప్రూవర్ అవ్వచ్చు అవ్వను లేని కేసుకి అప్రూవర్ అవ్వను 
నాకు ఎవరన్నా భయం లేదు నేను ఎవరిని ఇందులోకి లాగను మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇట్ వాస్ అో ఇన్సిడెన్స్ ఓకే అగ్రీ మినిస్టర్ ని ఫాలో చేసింది కో ఇన్సిడెన్స్ డాక్టర్ వేణుని భాసరని పరిచయం చేసుకున్నది కో ఇన్సిడెన్స్ ఇదిగో ఇది రెడీ చేసింది కూడా కో ఇన్సిడెన్స్ ఒప్పుకుంటున్నాం నువ్వు డాక్టర్ వేణుతో పాటు ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్ళావా కొన్నిసార్లు వెళ్ళాను కానీ ఆ రోజు వెళ్ళల విపత్తు జరిగిన రోజు విపత్తు జరిగిన నాడు నువ్వు వెళ్ళావా లేదా నేను అడగనే లేదే సారీ సార్ అన్యాయంగా అకాల మరణం పొందాడు అతను అయినప్పటికీ డెడ్ బాడీని చూడడానికి కూడా నువ్వు వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంటివైపు నువ్వు కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు కనీసం ఫోన్ చేసైనా సరే పరామర్శించలేదని మిస్సెస్ వేణు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు మేము కూడా అది కూడా కో ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్పద్దే అది కరెక్టే పోలేదు ఫోన్ చేయలేదు దానికి పెద్ద కారణం అంటూ ఏం లేదు సార్ ఇట్స్ గిల్ట్ అందుకే వెళ్ళలేదు ఫోన్ చేయలేదు సంఘటన జరిగిన నాడు ఉదయం నువ్వు మిస్సెస్ వేణుకు ఫోన్ చేసి డాక్టర్ వేణు ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్లారని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు ఆ తర్వాత మిస్సెస్ వేణు తన భర్తని ప్రాణాలతో చూడలేదు నిన్ను కూడా చూడలేదు మినిస్టర్ పోయి వేణు వచ్చాడా కొత్త కథలు అల్లుతున్నారా నన్ను ఇరికించడానికి నన్ను ఇరిటేట్ చేయకండి సార్ స్వామి యూ హిట్ మీ నన్ను అనవసరంగా కొట్టావు కాదు దీని నేను ఎప్పటికి మర్చిపోను ఈ కాగితంలో ఉండేదాంతో నేను ఒక మిషన్ ఆపగలను మానసిక బలంతో ఒక సమస్యని ఆపగలను ఆ రోజు మీరే నా ఫస్ట్ వ్యక్తి సార్ షెల్ బీ ట్రై లైట్ డిటెక్టర్ లేదా బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ మేజో మరి అంత చెడ్డవాడు కాదు సార్ వాట్ అలా అని అనుకోవాలి బాట్ నాన్ సెన్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నే సీఎం మినిస్టర్ సమద్ ఢిల్లీకి వెళ్ళింది ఫ్రమ్ త్రిబాండ్రి అవును అక్కడ పని త్వరగా అయిపోయినంత వల్ల అయ్యుండొచ్చు మినిస్టర్ సమద్ నెక్స్ట్ డే కి తీసుకున్న ఫ్లైట్ టికెట్ ని క్యాన్సిల్ చేసి సేమ్ డే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ లో జర్నీ చేశారు టూ నిడెం బసేరి సార్ ఆయన ఢిల్లీకి టికెట్ కొనింది ఆన్ ట్వంటీ అంటే జర్నీకి కరెక్ట్ గా ఒక రోజు ముందు కానీ మేజర్ రావడానికి వెళ్ళడానికి టికెట్లు బుక్ చేసుకుంది పది రోజులకు ముందు ఆన్ ట్వెల్త్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఇండియా పేయింగ్ క్యాష్ సార్ ఆ రోజు అన్వర్ సార్ మాటల మధ్యలో ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఈ జర్నీని సడన్ గా ఫిక్స్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే వెళ్ళానని చెప్పారు సడన్ గా ఫిక్స్ చేసుకున్న జర్నీ గురించి పది రోజుల ముందే మేజోకి ఎలా తెలుసు సార్ సార్ ఇందులో కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే మినిస్టర్ సమద్ తిరిగి నెడంబాసరికి టికెట్ తీసుకోవడమే అదే సేమ్ డే ఫ్లైట్ బయలుదేరడానికి కాసేపటి ముందు పది రోజుల క్రితమే ఢిల్లీ పోవడానికి తిరిగి రావడానికి టికెట్ తీసుకున్న మేజో ఆయన జర్నీ గురించి ఎలా తెలుసుకున్నాడు దానికి ఛాన్సే లేదు సార్ సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేవని పాల్ మోజోని సిబిఐ రిలీజ్ చేసింది దాంతో మా ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం దెబ్బతింది క్లియర్ చేయలేక ఓడిపోయిన మరో కేసు దాన్ని మరో కోణంలో ఆలోచించింది సేత్ సారి ఏదో గాఢంగా ఆలోచిస్తున్నారే స్వామి గారు రెండు సెకండ్లు చాలు నాకు ఒకటి మీద కోపం రావడానికి తగ్గడానికి అదే చాలు కేసు ఇంకా తేలలేదు కదా లేదు కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు నా మనసులో ఉన్నాయి వాటిని ఇప్పుడు చెప్పమంటారా శామ్ గెస్ట్ హౌస్ విషయమా అది శామ్ దగ్గర తీసుకువెళ్లి ఒక లీడ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పడానికి వచ్చింది వేరే నాకు శామ్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ కాలనీకి వెళ్లాల్సిన పని ఒకటి పడింది పోయే దారిలో శామ్ గెస్ట్ హౌస్ లో లైట్ వెలగడం చూసా నేను చూడటం వల్ల అనుకుంటా లైట్ ఆఫ్ చేశాను వింటున్నప్పుడు సులువుగా అనుకోవచ్చు గెస్ట్ హౌస్ ఎవరికైనా అద్దెకిచ్చి ఉండొచ్చు బట్ శామ్ వైఫ్ కి నేను ఫోన్ చేసి అడిగినప్పుడు గెస్ట్ హౌస్ ని ఎవరికి అద్దెకి వెళ్ళదని చెప్పింది దాంతో పాటు మరొక విషయం కూడా చెప్పింది గెస్ట్ హౌస్ కుంటే స్పేర్ కి శామ్ బతుకున్నప్పుడు ఎవరో తీసుకువెళ్లి మళ్ళీ 
తనకి తిరిగి తెచ్చివ్వలేదు అంది ఆ రోజు ఆ పేపర్లు వేసే అమ్మాయి చూసింది నిన్నటి రోజు నేను చూసింది ఈ తిరిగి ఇవ్వని కీకి దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉండుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ నిన్నేవడిగినా తెలీదు 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 అంతేగా ఈ గెస్ట్ హౌస్ కి నువ్వు యజమానివే కదా అయినా ఇక్కడ జరుగుతున్నవేవి నీకు తెలియదంటే నమ్మడానికి మేము బెర్రోళం కాదు అర్థమైందా తెలియని విషయాలని ఎలా సార్ తెలుసని చెప్పగలను బాలు సార్ నిన్న వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ ఫోన్ చేశారనడానికి ఆధారం ఉంది వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే ఇవిడి చెప్పడం లేదు సార్ ఈ గెస్ట్ హౌస్ కి ఓ స్పేర్ కి ఉంది అది ఎక్కడైనా అడిగితే అది చెప్పడం లేదు సార్ ఇది ఇక్కడ దొరికిన మొబైల్ రీఛార్జ్ కూపన్ క్రాస్ చెక్ చేశాం దీన్ని ఉపయోగించి రీఛార్జ్ చేసింది శామ్ పేరును ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ కి సార్ కొన్ని నెలలకు ముందు చనిపోయిన శామ్ కొన్ని రోజుల క్రితం ఎలా రీఛార్జ్ చేయగలడు ఇది అడిగితే జవాబు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఉండి ఆహారం తిన్న వాళ్ళని కనిపెట్టేయచ్చు సార్ బట్ దానికంటే ముందు స్పార్ కి గురించి ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు సార్ అది దియా కొంచెం బయట పెట్టి తీసుకెళ్ళ బెర్లిన్ సత్యదాస్ తో చెప్పాడు సత్యదాస్ ఆ వివరాలని నాతో చెప్పాడు సార్ ఇందులో ఏమైనా లొసుకుంటే బెర్లిన్ స్పార్ కి గురించి సత్యదాస్ తో చెప్తాడా సార్ ఈ సత్యదాస్ ని మనం గుడ్డిగా నమ్మచ్చు అంటారా సత్యదాసే కదా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది దాని ప్రొసీడింగ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఐ లవ్ సర్ప్రైజెస్ స్పార్ కి ని ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అలా ఇచ్చేస్తామా లేదు సార్ బాగా నమ్మకున్న వ్యక్తికే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎవరు అంత నమ్మకస్తుడైన వ్యక్తి సార్ పాల్మేజు దానికే చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సార్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ నంబర్ కి రీఛార్జ్ చేశారంటే శామ ఫోన్ తీసుకునేది ఇంకెవరి కోసం అయి ఉంటుంది సార్ బినామీ కనెక్షన్ ఎవరా బినామీ సత్యదాస్ నన్ను కనబడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాడు వాడిని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు నాకు ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్న వ్యక్తి గురించి వాడు చెప్పడానికి రాలేదు ఆలోచించడానికి కూడా శామ్ చాలా భయపడిపోయి ఉంటాడు ఇక నేను చెప్పబోయేదంతా only theory ni but it will be worth hearing sir gatha varam ikkada unnadi paul mejo vaadi bina sir leda vaadiki baaga namakasthudu adi kaakapothe sam land oka madhyavarti a negotiator vaallidru ikkada kalusukunadi fried rice tindadi kaadu conspiracy yes deeniki mulupu ikkada conspiracy jarigindi and the outcome is basket killing బాస్కెట్ కిలింగ్ లో చివరిగా చనిపోయింది సిఐ జోస్ కారణం ఆ రోజు మార్నింగ్ వాక్ కి వెళ్ళినప్పుడు సిఐ జోస్ చూడకూడదు ఏదో చూశాడు విన్నాడు ఏదో తెలుసుకున్నాడు అందులో ముఖం రికార్డ్ అవ్వకూడని వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం మొదలయ్యాక కెమెరా రిపేర్ అయింది నవంబర్ నెల పదిహేడో తారీఖున మినిస్టర్ సమ్మత్ చనిపోవడానికి ముందు అంటే సరిగ్గా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల క్రితం కెమెరా రిపేర్ అవ్వగానే దే స్టార్టెడ్ కాన్స్పిరసీ సార్ అయితే ఇది థియరిటికల్ గానే కాదు లాజికల్ గా కూడా కరెక్టే అంటే పాల్ మేజో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి నెడుంబాషేర్ ఎయిర్పోర్ట్ లో బోర్డు చేయడానికి ముందుగానే ఆ ఫ్లైట్ లో తన టార్గెట్ ఎక్కాడు అనే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు మేజో టికెట్ తీసుకున్న రోజు మినిస్టర్ టికెట్ తీసుకున్న రోజు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు టికెట్ కొన్న డేట్ మ్యాచ్ అవ్వాలనే ఉంది Think differently. Nandiniya target and ever chip in. Minister Samad missed target I think. And they are selling a target to give a little victim minister Sampath of a second. Here was a major ticket for Nadu. September 12th. Our date to come on to our flight low. Yentham on the ticket look on Nauru. Allah Konavala low heart patient. Lentham on the Nauru. 
ఉన్నవాళ్ళలో డాక్టర్ వేణు పేషెంట్లు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ డీటెయిల్స్ కావాలి సార్ ఆ లిస్ట్ లో ఉంటుంది మేజర్ టార్గెట్ టార్గెట్ మారితే కథ మారుతుంది సార్ మేజో టికెట్ కొనడానికి ముందు ఆ పర్టికులర్ ఫ్లైట్ లో నెడుమాసేరికి టికెట్లు కొన్నది పదిహేడు మంది వాళ్ళలో నలుగురు కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉన్నవారు సార్ కానీ వాళ్ళెవరు డాక్టర్ వేణు గారి పేషెంట్స్ కాదు సార్ ఇటివ్వండి ఓకే సార్ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దొరికింది ఆ రోజు ఆ ఫ్లైట్ కి బుక్ చేసుకున్న ఇద్దరు ప్యాసింజర్స్ జర్నీ చేయలేదు వాళ్ళ ఫ్లైట్ ఎక్కనే లేదు వన్ డాక్టర్ జార్జ్ అండ్ మిస్సెస్ సూజన్ జార్జ్ get the details of both the passengers maximum so hello need sitra mai cbi nundi dr venu wife kada avun sir nenu mimmalni konni vishayalu adagali ah adagandi sir dr venu gari patient lu gurinchi meeku emana telusa dr gari patients gurinchi naaku antaga teliyadu sir అన్నట్టు కొన్ని రోజుల క్రితమే ఒక అతను బాలు సార్ నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ వేణు వైఫ్ తో మాట్లాడాను ఆవిడకి కొద్ది రోజులకు ముందు సూసన్ జార్జ్ ఫోన్ చేశారంట వేణు చనిపోయిన దానికి సంతాపం తెలియజేయడానికి తను కూడా డాక్టర్ వేణు పేషెంట్ ఏనంట సార్ తను కొద్ది రోజులుగా ఊళ్ళో లేరట వచ్చిన తర్వాతే డాక్టర్ గురించి తెలిసిందట ఫ్లైట్ మిస్ చేసుకున్న సూసన్ జార్జు మిస్సెస్ వేణుకి ఫోన్ చేసిన సూసన్ జార్జు ఒకరే అయితే గత వారం శామ్ ఇంట్లో జరిగింది నువ్వు చెప్పినట్టుగా కాన్స్పిరసీ వన్ మోర్ అటెంప్ట్ ఆన్ ది మిస్డ్ టార్గెట్ ఈవిడే నా వైఫ్ సూజన్ జార్జ్ మా ఆధ్వర్యంలో రెండు హాస్పిటల్ రన్ అవుతున్నాయి పేదవాళ్ళకు మేము ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం ఇదే సార్ మా ప్రాజెక్ట్ గుడ్ గుడ్ గురించి పేపర్లో చదివి తెలుసుకున్నాను అప్పుడే అనిపించింది మిమ్మల్ని చూడాలని నేనేం చేయాలి మా డాక్టర్స్కి ఒక రిఫ్రెషర్ కోర్స్ మీ కొత్త ట్రీట్మెంట్ గురించి ఒక క్లాస్ టైమే నా ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ కొన్ని లెక్చర్స్ నేను ఒప్పుకున్నాను కాదని చెప్పకండి మీకు వీలైన ఒకరోజు వెళ్ళి నా డైరీ తీసుకురా సూసేన్ Ugh! <laughs> 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 
ट्राफि दीपेर पेर मारा कारण बयोटी अटारे इंक जोसमोनी पंडित कुत् चंपे
అది కూడా సామ్ చెప్పడం వల్లే నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ నేను రీవైండ్ చేయనా శామ్ నీతో ఏమన్నాడు టార్గెట్ నీకెందుకు తెలియాలి అది ఆడైనా మగైనా చేయాల్సింది చేస్తే చావాల్సిన వాళ్ళు చస్తారు నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చెయ్యి అన్నాడు టార్గెట్ ఆడా మగా అన్న విషయం తెలియ నీకు ఆడదే అన్న నిర్ధారణకు నువ్వు ఎలా వచ్చావు అది సూసన్ జార్జ్ అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు ఇది నీకు ఎక్కడ దొరికింది అది నీ ఒక బార్లో ఉన్న పేపర్ ని చించి తీసుకున్నాను శామ్ చనిపోయి ఎన్నో మాసాలయ్యి కానీ ఈ న్యూస్ కొన్ని రోజుల క్రితమే వచ్చింది శామ్ ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడు టార్గెట్ ఎవరు అని నీకు చెప్పనో లేదు నీకు చూపించనో లేదు మరి టార్గెట్ ఈవిడే అని నీకు ఈ పేపర్ చూడగానే ఎలా అర్థమైంది చెప్పు మేజో అది తెలియడం వల్లే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను శామ్ నాకు ఒక ఫోటో చూపించాడు చచ్చిన వాడి పేరు చెప్పి విసిగిస్తావేంట్రా ఆ ఫోటో నీకు ఏ శామ్ చూపించనే లేదు అది ఆ రోజు నీకు ఎవరిచ్చారు ఇప్పుడు నాకు తెలియాలంటే నేను వదిలేండి తీసుకొచ్చి నిలబెడతాను ఏంట్రా బాబు అసలు వాడి ధైర్యం ఏంటి నీకు అర్థమైందా బాలు నో సార్ జరిగిందంతా వాడి ఏమి ఆలోచించకుండా ఓపెన్ గా చెప్పాడు వై వాడికి శిక్ష పడే అవకాశం లేదు చంపిన వాడు దొరికితే చాలా చంపమన్నది ఎవరో తెలియక్కర్లేదు తెలియాలి సార్ అదే ఇక్కడ సమస్య చంపిన వాడు ఎవడో మనకి తెలుసు చంపమన్నది ఎవరో ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించింది శామ్ అతను ఇప్పుడు ప్రాణాలతో లేడు మరి వీళ్ళని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు ఐ మీన్ చంపిన వాడిని చంపమన్న వాడిని ఆ కనెక్షన్ కి బినామీ ఫోన్ మాత్రం చాలు దర్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ప్రూఫ్ సార్ స్టాటిస్టికల్లీ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ దీనికి ఒక కనెక్షన్ మాత్రమే కావాలి అది రెడీ చేద్దాం సార్ వేరే దారి లేనప్పుడు మనకు అలా చేయడం అలవాటే కదా సార్ మ్యానిపులేటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఎస్ సార్ అదే వద్దు కేసులో గనక ఓడితే లెట్ దమ్ పుట్ ద బ్లేమ్ ఆన్ మీ నేరస్తుడికి నిరపరాధికి న్యాయం సమానంగా జరగాలి సార్ వేరే దారి అంటూ ఏదీ లేదు సార్ కనెక్షన్ ఏర్పాటుకి ఎంత ప్రయత్నించినా ఆఫీస్ లో రేంజ్ లేదు కనెక్షన్ అసలే లేదు ఆఫీస్ లో కనెక్షన్ లేదు రేంజ్ లేదు కనెక్షన్ కనెక్షన్ ఉందిగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య మనం అనుకున్న కనెక్షన్ ఉంది కదా ఎస్ ఆ రోజు ఏదో సస్పెక్ట్ విషయంలో పోలీస్ వాళ్ళ హెల్ప్ కావాలనేగా ఇంటికి వచ్చారు ఎస్ సార్ సార్ ఆ కేసులో కొన్ని బ్రేక్ త్రూలు దొరికాయి కాస్త మీరు కూడా హెల్ప్ చేశారంటే అది పూర్తవుతుంది ఏం చెయ్యాలి చెప్పండి ఈ మన్సూర్కి వేరే వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి సందీప్ పాల్ మేజో సార్ ఎస్ వాట్ యు వెయిట్ అవుట్ సైడ్ గౌ మనం ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్దామా సో మీరు బ్రేక్ త్రూలు అన్నారా ఏమిటవి డిపార్ట్మెంట్లోని ఒక హైయర్ అఫీషియల్ ఉద్యోగికి ఒక హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్కి మధ్య ఏమిటి సంబంధం ఎండిపోయిన చెట్టు కూడా ఏదో ఒక రకంగా ఉపయోగపడుతుంది మాకు అలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది ఆ బ్రేక్ త్రూ కూడా అలాగే మొదలైంది ఎంత ప్రయత్నించిన ఆఫీస్ లో రేంజ్ లేదు కనెక్షన్ అసలే లేదు ఆ రోజు సిబిఐ ఆఫీస్ లో జరిగింది ఒక కారణం అయితే దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఒక విషయం జరిగింది ఇక్కడ టవర్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఎంత ట్రై చేసినా రేంజ్ దొరకదు అక్కడ అంతేనా ఎండిపోయిన ఒక మాను నుంచి కనెక్షన్ కి లీడ్ దొరికింది మన్సూర్ అన్న పేరు మాత్రమే మొట్టమొదటిగా మాకు తెలిసిన విషయం కానీ వాడి ఫోటోను కూడా చూపించి మాకు సాయం చేసింది మీరే ఆ రోజు సిబిఐకి మీ మీద అనుమానం ఏం లేదు ఇట్స్ హ్యూమన్ ఇన్స్టింగ్ సార్ మీకు వాడికి ఏదైనా సంబంధం ఉంటే వాడిని మీరు అలర్ట్ చేసి ఒక వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చుండేవారు సిబిఐ వెతుకుతోందని ఆ రోజు ఈ ఇంట్లో సిగ్నల్ దొరుకుంటే మీరు మీ బినామీ ఫోన్ యూస్ చేసి వాడిని వాన్ చేసి ఉండేవారు 
అది సాధ్యపడినందువల్ల ది మోమెంట్ వీ లెఫ్ట్ దిస్ హౌస్ యు యూజ్ యువర్ ల్యాండ్ ఫోర్ అండ్ వాంట్ హిమ్ indisputable evidence to prove the relationship between a senior police officer and a hardcore criminal sir aa roju meer mejog chesina number ni vaadu tees paresadu vaadu binami number ippadike active ga ne undi last week danni recharge chesaru daniki kavalsina evidence sudarkindi from sam's guest house akkada meer unnaru with paul bejo you had a conspiracy which led us to mrs susan george and she opened up సూసన్ జార్జ్కు ముందు నాకింకో పేరుండేది అంబిక ఉన్నితాన్ ఐజీ ఉన్నితాన్ భార్య నేను ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మేము కలిసి జీవించాం ఇక బంధం చాలని ఆయనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు మరో మార్గం లేక మ్యూచువల్ కన్సెంట్లో డివోర్స్ అయ్యింది అతను ఒక అనుమాన పక్షి అతని అనుమానానికి సూసన్ బలిపశు అవ్వాల్సి వచ్చింది ఒక రోజు ఉన్నట్టుండి ఆయన ఒంట్లో బాగా లేకుండా పోయింది టూ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి సాయం చేసింది హాస్పిటల్లో తన పనులన్నీ చూసుకున్నది అంతా ఆయన డ్రైవర్ అయి డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వీడేనా రెండు రోజులు నీతో పాటు ఉన్నది ఏమన్నారు నీ పక్కన పడుకుంది వీడే కదా ఒక్క నిమిషం ఆయనకి ఇస్తాను అంబికా చాలా రోజులైంది హలో హలో చాలా రోజులైంది మీరు కలుసుకుని ఫ్రెండ్ కొడుకుతో ఇలాంటి ఎన్నో అనుభవాలు తలుచుకోవడానికి కొన్ని అసహ్యంగా ఉండేవి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఆయన ఎలాంటి వారో నాకు తెలియదు కానీ ఇంట్లో ఎన్నో రోజులు తాళం వేసి వెళ్ళిపోయేవారు hate is the most heinous and most dangerous crime navutu kuda manushulni champachu kani goppa uttamulla nadistu champadaniki plan vesavu to kill susan george alias ambika unnita niku sayam chesindi sam and paul mejo kakapothe target miss ayi aamege baduluga chanipoyindi niraparadhaina minister samant దానివల్ల ఏర్పడిన భయం వల్ల ఇంకొంతమందిని చంపావు అందులో ఆఖరిగా సిఐ జోస్ ని కూడా ఆ రోజు తెల్లవారుజామున జోస్ నిన్నే చూశాడు తను ఎంతో గౌరవిస్తున్న ఐజీ ఉన్నితాన్ని ఒక క్రిమినల్ తో పాటు చూసేసరికి హీ వాస్ షాక్డ్ ఎంతో కష్టపడి సిబిఐ ఈ స్టేజ్ కి వచ్చింది సార్ ఆ దేవుడెప్పుడు మమ్మల్ని వదిలేయడు వదిలేస్తాడు మిస్టర్ అయ్యర్ నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలేస్తాడు నేను చెప్పిందంతా విన్న తరువాత ఈ ఏసీ రూమ్ లో ఉన్న సేతురామయ్యర్కి ఒళ్ళంతా చెమటలు పడతాయి పేరు మీద ఉన్న పర్సనల్ ఫోన్ ఇది నా 
అఫీషియల్ ఫోన్ ఈ రెండుట్లోనూ పాల్ మేజో అన్న పేర్లోనే కాంటాక్ట్ సేవ్ చేసి ఉంచాను చెక్ చేసుకోండి మీకే అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసిన ఈ పాల్ మేజోకి మన్సూర్ అన్న పేరుందా నాకు తెలియదే వాడొక క్రిమినలా అది తెలియదే ఈ రెండు ఫోన్ల నుంచి పాల్ మేజోకి నేను ఫోన్ చేశాను బట్ ఎక్కువగా ఫోన్ చేసింది ఈ ల్యాండ్లైన్ నుంచి బికాస్ యాజ్ యు రైట్లీ నోటిస్డ్ ఇక్కడ రేంజ్ లేదు ఈ పాల్ మేజో ఒక కంప్యూటర్ విజార్డ్ సో దానికి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఈ అంటే ఈ పాల్ మేజోని ఇంతవరకు నేను డైరెక్ట్ గా చూడనే లేదు ఈ ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నంత వరకే ఈ పాల్ మేజో ఎలా మీకు పరిచయం అయ్యాడు సామ్ పరిచయం చేసింది వాడే ఆ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సప్లైయర్ వాడి ద్వారానే ఇక మీరు అడిగేది ఆ శామ్ నాకు ఎలా పరిచయం అయ్యాడు అనేగా ఈ ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్ టైంలోనే సార్ కాసేపు ముందు మీరు జోడించిన కనెక్షన్ లింక్ లాగాను అని ఇప్పుడు హుష్కాకీగా ఇక నా మాజీ భార్య చెప్పిన దాని గురించి నేను కొంచెం చెప్పాలి ఎస్ అస్ యు సెట్ ఐ హెట్ ఎట్ అండ్ ఐ స్టిల్ డూ నాకు ఇష్టం లేని అమ్మాయిని నాకు బలవంతంగా కట్టబెట్టారు నాకు తనకు ఎందులోనూ పొత్తు కుదరలేదు సార్ దాన్ని ఎలా ప్రేమించగలను లవ్ చేస్తున్న టాక్ చేయడం నాకు చేతగా అఫ్కోర్స్ నాకు జీవితంలో కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి విత్ షీ గుడ్ స్టాండ్ అదే మా డైవర్స్ కి కారణం డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత నేనెందుకు దాన్ని చంపాలి ఖచ్చితంగా హేట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ ఇమోషన్ ఏ లెవెల్ కైనా ఏ ఎక్స్ట్రీమ్ కైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ నేను దాన్ని అంతగా ద్వేషించలేదు పోతే ఇక నేను అనుమానించానట నేనా బుద్ధి లేదు దానికి డివోర్స్ లో తన స్టాండ్ ని న్యాయపరచుకోవడానికి తాను క్రియేట్ చేసిన స్టోరీ అది వాట్ ఎల్స్ నేను మరో విషయం కూడా చెప్పాలి అది మీరు విన్నప్పుడు తిరిగి అడగడానికి ఏమి ఉండదు చెప్పడానికి కూడా నాకన్నా దాని మీద పగ ద్వేషం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటేను అది చేసిన ఎన్నో తప్పుల వల్ల బాగా నష్టపోయిన వాళ్ళు దాని ఇప్పటి హస్బెండ్ డాక్టర్ జార్జ్ ఇబ్రహీం హీస్ ఫిల్తి రిచ్ ఇక్కడ అమెరికాలోనూ కోట్ల కొద్ది డబ్బు పేరు సంపాదించుకున్న వ్యక్తి అతని ఆస్తి మీద కన్ను వేసిన కొందరు బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఆయన సోదరులు బామ్మర్దులు అప్పుడే ఆ ముసలుడు ఈ పనికి మాల దాన్ని చేసుకున్నాడు అది రెండో భార్యగా ఊరుకుంటారా ఆస్తి మొత్తం చేజారిపోతుంది కదా పగ పుట్టకుండా ఉంటుందా ద్వేషం విరోధం యువ హెడ్ థియరీ వాళ్లలో కొందరు పెద్ద బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్లు శామ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ సప్లైయర్ వాళ్ల మధ్య అలాంటి పరిచయాలు ఉండొచ్చుగా శామ్ ద్వారా మేజు తెలుసుండొచ్చు బినామీ ఫోన్ ని ఎవరు ఉపయోగించారని ఆ కోణం నుంచి విచారిస్తే మీకు సమాధానం దొరకచ్చు అందుకని నన్ను పూర్తిగా వదిలేసిపోవాల్సిన పనిలేదు అనుమానిత లిస్టులో నా పేరు కూడా ఉండనివ్వండి బట్ ఇక మీదైనా ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ ఎవిడెన్స్ తో రాకుండా కమ్ విత్ సంథింగ్ కాజెంట్ కాంక్రీట్ ఎక్కువగా ఏమక్కర్లేదు ఆవగించంత ఉంటే చాలు బట్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్ సెన్సిబుల్ ఆ తర్వాత నన్ను ఎన్నిసార్లు అయినా పోస్ట్మార్టం చేసుకోవచ్చు మిస్టర్ అయ్యర్ పేపర్ లో మీ ఫోటో రావడం కోసం ఇలా తప్పుడు కేసులు జోడించకండి అండ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ ద రాంగ్ పర్సన్ పేపర్ లో మీ ఫోటో రావడం కోసం ఇలా తప్పుడు కేసులు జోడించకండి వదిలేస్తాడు చెప్పండి మీ స్టేట్మెంట్ విన్నాక ఏం చెయ్యాలో తోచక ఆలోచిస్తూ దిక్కు తోచని స్థితిలో నేను ఉండగా మీరే నన్ను మళ్లీ పిలిచి తీసుకెళ్లవాని అడుగుతున్నారు పేపర్లలో ఫోటోలు రావడం కోసం కట్టుకథలు అల్లకండి అని మీరు నన్ను అన్నది నన్ను అవమానించడం కోసమే అయినా అదే నాకు ఒక పెద్ద క్లూగా మారింది చిన్న ఆవగింతంత కాదు 
ఒక పెద్ద కొండంత కూ ఇందులో ఉంది చంపిన వాడిని చంపమని చెప్పిన వాడిని కనెక్ట్ చేసే పర్ఫెక్ట్ ప్రూఫ్ మరియు అతని భార్య సూసన్ జార్జ్ ఫోటోతో పాటు ఒక ఆర్టికల్ ఈ పేపర్ లో వచ్చింది నౌ ఇట్స్ మిస్సింగ్ సో వాట్ మిస్టర్ అయ్యర్ కమాన్ దాని ఫోటో చూడగానే ఒళ్ళు మండిది చించి పారేశాను కోపం వచ్చి చింపేసింది కాదు ఇప్పుడు సమస్య మరి మీరు ఇంతవరకు నేరుగా కూడా కలుసుకొని ఫోన్ లో మాత్రమే మాట్లాడి పరిచయం అయిన పాల్ మేజో చేతిలో ఉన్న బైబుల్ లో మీరు చించేసిన ఈ పేపర్ ముక్క గనక ఉంటే అది సమస్య అవుతుంది సూసన్ జార్జ్ ఎవరో పాల్ మీ జోకి తెలియదు ఆమెను ఆనవాలు చూపించడం కోసమే మీరు ఈ పేపర్ ముక్క వాడికిచ్చారు వీడు చంపినవాడు ఇక చంపమని చెప్పినవాడు ఈ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ చింపబడింది ఇది దీంతోనే చేరుతుంది బికాస్ దీన్ని ఇంకొకళ్ళు ఇలాగే చించలేరు ఎంత ప్రయత్నించినా సిన్స్ ఇట్స్ అ ప్రొవిడెన్షియల్ మ్యాచ్ చంపిన వాడికి టార్గెట్ తెలియదు చంపమన్న వాడే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసి తీరాలి ఒకసారి మిస్ అవడం వల్ల ఈ బోత్ వర్ వెరీ కేర్ఫుల్ కానీ ఈ పేపర్ ని తిరిగి అక్కడే పెట్టడం వల్ల you are very careless ఇక ఒకటి కాదు 10 కాదు 1000 కాదు లక్షల కాదు దొరికిన అన్ని పేపర్లు కూడా తీసుకొచ్చి రోజులు వారాలు మాసాలు ఏళ్ల తరబడి కూర్చొని చించిన ఇదే విధంగా ఒకే విధంగా ఒక మైక్రో మిల్లీమీటర్ కూడా తేడా లేకుండా ఇంకో పీస్ ని ఇలాగే చించడం మనుషులకు సాధ్యం కాదు ఇంకా ఈ న్యూస్ ఓ న్యూస్ మ్యాటర్ ఓ లేదా చించేసిన ఈ కట్ పేపర్ ఓ కాకుండా ఈ ఎవిడెన్స్ ని దృఢపరిచే మరొక విషయం నేనే ఊహించినటువంటి విషయం అది మీకు చూపించినప్పుడు కూల్ గా ఉన్న ఈ రూమ్ లో మీకు చెమట కాదు చెమటతో మీరు స్నానం చేస్తారు ఈ బ్లూ ఇంక్ తో రాసింది తమరి హ్యాండ్ రైటింగ్ కదా ఏదో అర్జెంట్ లో రాసి ఉంటారు ఓసారి చదివిచోండి డాక్టర్ జార్జ్ పుత్తన్ కవల కురుషు వల్లి ఎడం వైపుకి తిరిగితే కుడి వైపును మూడో ఇల్లు మారామటత్ హౌస్ హౌస్ అని ఎస్ ఇక్కడ లేదు ఆ పేపర్ లో ఉంది మారామటత్ హౌస్ లోని ఎస్ ఈ పేపర్ యొక్క మెయిన్ షీట్ లో విడిగా తెలుస్తోంది తొందరలో చించడం వల్ల ఉండిపోయింది అగైన్ యు ఆర్ కేర్లెస్ అన్ని పనులు చేసేసి ఈ కేసు ని సిబిఐ టేకప్ చేయాలి అని ఐజీ ఆఫ్ పోలీస్ ఉన్ని తాన్ మొండి పట్టు పట్టారు యువర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ చేశారు తిట్టి కొట్టి అవమానించి ఇంటి నుంచి తరిమేయబడ్డ మీ మాజీ భార్య పాపం అంబికా ఉన్ని తాన్ మీరు పెట్టిన చిత్రహింసల్ని తట్టుకోలేక ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాక మరో వ్యక్తి యొక్క ప్రేమకి ఆదరణకి నోచుకుంది సూసన్ జార్జ్ గా ఎందుకని ఆవిడ మీద మీకింత పగ వై డిడ్ యు హంట్ హర్ Why did you want to kill her? Do you really want to know? You want to know why? Because she was a bitch. If you want to kill her, you will kill her. Why did you want to kill her? You will kill her. You will kill her. Keep waiting for that. Keep waiting for that. Take care. నోట ముగ్గురు సాక్షులు మూడు వందల అరవైకి పైగా మెటీరియల్ ఎవిడెన్సెస్ పన్నెండు వందల పేజీల నేరాన్ని రుజువు చేసే పత్రాన్ని సిబిఐ సమర్పించింది ఉన్నితాన్ కేసు విచారణ జరుగుతుండగా హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయారు 
పాల్ మేజో ఇప్పటికీ జైల్లో ఉన్నాడు వేరే ఏదో పని మీద సేతు సార్ జైలుకు వెళ్లినప్పుడు పాల్ మేజోని ముఖాముఖి కలిశారు హలో నేను మర్చిపోలేదు గెట్టింగ్ రెడీ అది పూర్తి అయినప్పుడు నీ కథ నేను ముగిస్తాను ఆ రోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే యూ కాల్ ఇట్ ద ఫస్ట్ ఆన్లైన్ మోడ ఆ రోజు ఈ లోకల్లో ఉన్న ఎవడు నన్ను టచ్ చేయలేడు ఐ విల్ బి సో పవర్ఫుల్ అవునా గుడ్ మా మధ్య ఒక ప్రతిభావంతుడైన ఉద్యోగం ఉండేవాడు విక్రమ్ అతనికి ఇప్పుడు ఏమీ జ్ఞాపకం లేదు కానీ రెండు విషయాలు క్షుణ్ణంగా గుర్తున్నాయి ఈ ముఖము మేజో అనే పేరు మనం మళ్ళీ కలుద్దాం సియుబాయ్